الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار علبلا ارلالنم نهرلا பேரன் புடையனும் ஆகிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்பிற்குரிய பெரியோர்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய மாபெரும் கிருபையினால் நாம் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை அதன் தூய்மையான வடிவில் விளங்கி பின்பற்ற வேண்டும் என்ற நன்னோக்கத்திலே இங்கே இந்த கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி சரியாக இன்ஷால்லா ஆறு மணி வரை நடைபெறும் காரணம் என்னவென்றால் இரண்டு காரணங்கள் ஒன்று தொண்டை பிரச்சனை மற்றொன்று நாளைக்கு என்ன இருக்குது மீட்டிங் இருக்கிற காரணத்தினால் நாம் இன்றைய இந்த நிகழ்வை சரியாக ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சியாக அமைத்து கொள்வோம் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வதற்கு முன்பாக ஒரு சில நிமிடங்கள் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படைகள் தொடர்பாக நாம் நினைவுபடுத்திக் கொள்வது சிறப்பாக இருக்கும் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் திருமறை குழானில் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படையை பற்றி நமக்கு மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றான் அல்லாஹ் கூறுகின்றான் இத்தபியோ மா உன்சில இலைக்கும் மிர்ரப்பிக்கும் உங்கள் இறைவனிடமிருந்து உங்களுக்கு அருளப்பட்டவற்றை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் மனிதர்களாகிய நாம் எதை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை பற்றி தெளிவாக அல்லாஹ் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான் நாம் எதை பின்பற்ற வேண்டும் இத்தபியோ மா உன்சில இலைக்கும் மிர்ரப்பிக்கும் உங்கள் இறைவனிடமிருந்து உங்களுக்கு அருளப்பட்டவற்றை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் ஒலா தத்தபியோ மின்தூனிகி அவுலியா இறைவன் அல்லாதவர்களை பொறுப்பாளர்களாக ஆக்கி நீங்கள் பின்பற்றி விடாதீர்கள் நாம் மார்க்க கருத்திற்கு ஒருவரை பொறுப்பாளராக ஆக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு பொறுப்பாளன் அல்லா ஒருவனை மட்டும்தான் மார்க்கத்துறை எந்த சட்டத்திற்கும் நாம் உரிமையாளனாக பொறுப்பாளனாக ஆக்க வேண்டும் இறைவன் அல்லாத வேறு யாரையும் நீங்கள் பொறுப்பாளர்களாக்கி பின்பற்றி விடாதீர்கள் கலீலம்மா ததக்கரோன் நீங்கள் மிக குறைவாகத்தான் சிந்திக்கின்றீர்கள் நல்லுணர்வு பெறுகின்றீர்கள் என்று அல்லா குறிப்பிடுகின்றான் இது வந்து தௌஹீதுடைய ஒரு அடிப்படை மார்க்கத்தில் சட்டம் சொல்லக்கூடிய அதிகாரம் அல்லா ஒருவனுக்கு மட்டும்தான் என்ற இந்த அடிப்படையை விளங்கிய மக்கள் மிக 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 குறைவான மக்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் நமக்கு ஒரு கேள்வி ஏற்படும் அல்லா சொன்னது மட்டும்தான் மார்க்கம் என்று சொன்னால் நபியல் நாயகம் சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் சொன்ன ஹதீஸ் என்று நாம் சொல்கிறோமே அதனுடைய விளக்கம் என்ன என்ற ஒரு கேள்வி ஏற்படும் அல்லாஹ் அபுல் ஆலமீன் மனிதர்களுக்கு தெரியாத மார்க்கத்தை அவன் நேரடியாக வந்து நமக்கு சொல்ல மாட்டான் குரான்ல அல்லா கூறுகின்றான் ஒமா கான் அல்லாஹுல் யுத்துலி அக்கும் அதல் கைப் மறைவான விஷயங்களை அல்லாஹ் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துபவனாக இல்லை வலாக்கின் எஜிதபி மி ருசுலிஹி மேஷா மாறாக அல்லாஹ் தன்னுடைய தூதர்களில் தன்னுடைய தூதர்களில் இருந்து தான் நாடியோரை தேர்ந்தெடுக்கின்றான் ஃபாமினு பில்லாஹி வ ருசுலிஹி எனவே அல்லாஹுவையும் அவனது தூதரை நம்புங்கள் அல்லா எந்த மார்க்கத்தை நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறானோ அந்த மார்க்கத்தை அல்லாவிடமிருந்து பெற்று தந்தவர்கள் இறை தூதர்கள் தான் அந்த வரிசையில் இறுதியாக வந்தவர்கள் தான் நபியல் நாயம் சல்லா அலை சொல்ல முருகன் அல்லாவிடமிருந்து வந்துள்ள எந்த இறை செய்தியையும் நபியல் நாயம் சல்லா அலை சொல்லமோர்கள் நமக்கு மறைக்கவில்லை 
அல்லா சொல்லும் பொழுது இறை தூதர் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஒமா கான அதில் ரை பிபி லனீன் அவர் மறைவான விஷயங்களில் கஞ்சத்தனம் செய்பவர் அல்ல அல்லாவிடமிருந்து வரக்கூடிய எந்த இறை செய்தியையும் நபியல் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மறைத்து விடவில்லை ஒழித்து விடவில்லை மார்க்கத்தில் உள்ள எல்லா சட்டங்களையும் அல்லாவிடமிருந்து பெற்ற இறை செய்தி மூலமாகத்தான் நபியல் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் வழிகாட்டி தந்தார்கள் திருமறை குரான் அல்லாவிடமிருந்து பெற்ற இறை செய்தி அந்த திருமறை குரானுக்கு விளக்கம் நபியல் நாயம் சொன்னது அல்லாவிடமிருந்து பெற்ற இறை செய்தி ஒமா என் தீகு அனில் ஹவா முகமது சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய மன விருப்பப்படி பேச மாட்டார்கள் நம்ம நம்ம விருப்பப்படி பேசுவோம் நபியல் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் இந்த மார்க்கத்தை சொல்லும் பொழுது அவங்களுடைய மன விருப்பப்படி பேச மாட்டார்கள் இன்னுகுவை இல்லா வகை யோகா அவங்க பேசக்கூடிய மார்க்கமாக சொல்லக்கூடிய அனைத்துமே அல்லாவிடமிருந்து அறிவிக்கப்படக்கூடிய இறை செய்தி என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் அப்படி தான் மனசில் நாம் பதிய வைத்துக் கொள்வோம் இஸ்லாத்துடைய அடிப்படை இறை செய்தி மட்டும்தான் அந்த இறை செய்தியை பெற்று தந்தவர்கள் நபியல் நாயம் சல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் மட்டும்தான் நாம் நபியல் நாயத்தை தூதராக நம்புகிறோம் என்று சொன்னால் இறை செய்தியை மட்டும்தான் மார்க்கமாக பின்பற்ற வேண்டும் மனிதர்களுக்கு என்ன கடமை எந்த இமாமாக இருந்தாலும் எந்த அறிஞராக இருந்தாலும் அந்த இறை செய்தியை ஆய்வு செய்து சொல்லக்கூடிய கடமை இருக்கிறதை தவிர புதிதாக சட்டத்தை உருவாக்கக்கூடிய உரிமை யாருக்கும் கிடையாது நாம நபி தோழர்களாக இருக்கட்டும் இமாம்களாக இருக்கட்டும் தற்காலத்தில் உள்ள அறிஞர் பெருமக்களாக இருக்கட்டும் அல்ல இனியும் மார்க்க விளக்க சாலை அல்ல வெளிப்படுத்துவான் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்து வகையின் அடிப்படையில் இருந்தால் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வகிக்கு மாற்றமாக இருந்தால் அதை நாம் உதறி தள்ளிவிட வேண்டும் என்ன காரணம் குரான் அல்லா சொல்கின்றான் அல்லா அருளியதை கொண்டு யார் சட்டங்களை எடுக்கவில்லையோ அவர்கள் காஃபிர்கள் அல்லா சொல்லிட்டான் அல்லா அருளியதை கொண்டு சட்டங்களை எடுக்காதவர்கள் அநியாயக்காரர்கள் ஃபமல்லம் யஹக்கும் பிமா அன்சல் அல்லா ஃபவுலாய் கஹுமுல் ஃபாசிகூன் அல்லா அருளியதை கொண்டு சட்டங்களை எடுக்காதவர்கள் பாவிகள் என்று அல்லா குறிப்பிடுகின்றான் அணிகும் பைனகும் பிமா அன்சல் அல்லா அல்லா அருளியதை கொண்டு அவர்களுக்கு மத்தியிலே சட்டங்களை சொல்வீராக என்று நபிகள் நாயத்துக்கு அல்லா உத்தரவிடுகின்றான் உமக்கு வகையாக அறிவிக்கப்படுபவற்றை பற்றி பிடித்துக் கொள்வீராக என்று அல்லா குறிப்பிடுகின்றான் அப்ப இந்த தௌஹிதுடைய அடிப்படையை இஸ்லாத்துடைய அடிப்படையை நாம் தெளிவாக நம்முடைய மனதில் இருத்தி கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நாம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்கின்றோம் உங்களுடைய கேள்விகளை சுருக்கமாக கேளுங்கள் இன்ஷால்லா நிகழ்ச்சி என்ன செய்யும் தொடர்ந்து நடைபெறும் முதலாவது கேள்வி சகோதரர் சுலைமான் அவர்கள் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னா மறுமை நாளில் வந்து ஒவ்வொரு ஆயிரம் பேர்லேயும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது பேர் நரகத்துக்கு போவாங்க ஒருவர் தான் சொர்க்கத்திற்கு செல்வார் என்று ஹதீஸ் இருக்கிறதா அதனுடைய விஷயம் என்ன என்பது தொடர்பாக அவங்க கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க சஹி முஸ்லீமில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு செய்தி மறுமை நாளில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை அழைத்து அல்லா சொல்வான் அஹ்ரிஜ் பாசன்னார் ஆதம் அவர்களே நரகத்திற்கு அனுப்பப்பட வேண்டியவர்களை வெளிப்படுத்துங்கள் அப்படின்னு அல்லான்னு செய்வான் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட சொல்லுவான் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட ஏன் அல்லா சொல்கிறான் அவங்க தான் மனித குலத்தினுடைய தந்தை அப்போ ஒட்டுமொத்த மனித குலத்திலையும் யார் யார் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பணும் யார் யார் நரகத்துக்கு அனுப்பணும் என்பதை பற்றி தான் செய்தி என்ன செய்கிறது பேசுகிறது 
அது காஃபிராக இருக்கலாம் முஸ்லீமாக இருக்கலாம் யூதராக இருக்கலாம் கிறித்தவராக இருக்கலாம் ஒட்டுமொத்த மனித குலத்திலையும் கடவுளையே நம்பாதவர்களாக கூட என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் ஒட்டுமொத்த மனித குலத்திலும் எவ்வளோ பேர் நரகம் எவ்வளோ பேர் சொர்க்கம் என்பதை பற்றி செய்தி பேசுகிறது அப்போ ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவன் கேட்பாங்க இறைவா நரகத்திற்கு எவ்வளோ பேர் அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அல்லா சொல்வான் மின் குல்லி அல்ஃபின் ஒவ்வொரு ஆயிரத்திலையும் திசாமியா ஓ திசாத்தோ ஓ திசலின் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது பேர் என்ன செய்யணும் நரகத்துக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு அல்லா சொல்லுவோம் அப்புறம் என்ன அர்த்தம் அல்லாவை மறுத்த காஃபிர்களும் எங்கே தான் போவாங்க நரகத்து தான் போவாங்க அல்லாவுக்கு இணை வைக்காதவனாக இருந்தால் கூட பாவியாக இருந்தாலும் அவங்க எங்கே போவாங்க நரகத்துக்கு போவாங்க இது எடுத்த எடுப்புலேயே நரகத்துக்கு போகக்கூடியவங்களை பற்றி பேசுகிறது ஏன்னா பாவியில் சில பேர் நரகத்தில் போடப்பட்டு எங்கே கொண்டு வரப்படுவாங்க சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு வரப்படுவாங்க இது வந்து முதல் தலைவையிலேயே நரகத்துக்கு போகக்கூடியவங்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய செய்தி அதில் காஃபிர்களும் இருப்பார்கள் முஸ்லீமாக உள்ள பாவிகளும் என்ன செய்வார்கள் இருப்பார்கள் அப்போ ஆதம் அலிஸ்லாம் கேட்பாங்க எவ்வளோ பேர் நரகத்துக்கு அனுப்பணும் ஒவ்வொரு ஆயிரத்திலையும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேர் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவன் காலத்தில் இருந்து கியாமத் நாள் வரைக்கும் வரக்கூடிய மக்களில் பெருந்தொகையான மக்கள் நரகம்தான் செல்வார்கள் என்பதை இந்த செய்தி காட்டுகிறது இதை குரானும் நமக்கு பல வசனங்களில் சொல்லி காட்டுகிறது ஒமா யூமின் அக்சருகும் பில்லாகி இல்லாவகும் முஷிரிக்கோன் மனிதர்கள் அதிகமானவர்கள் இணை வைப்பவர்களாக தவிர அல்லாவை நம்புவதில்லை ஏராளமான மக்கள் எப்படி தான் இருக்கிறாங்க அதிகமானவர்கள் இணை வைக்கக்கூடியவங்களாக தான் இருக்கிறாங்க இணை வைத்தாலே அது நிரந்தர நரகம் அல்லா சொல்லும்போது நாம் வழக்கத்தை ஹலக்குனா கசீரம் ஜின்னி வலியன்ஸ் மனிதர்களிலும் ஜின்களிலும் அதிகமானோரை நரகத்திற்காகவே படைத்திருக்கின்றோம் என்று அல்லா என்ன செய்கின்றான் திருமலை குரானில் அல்லா குறிப்பிடுகின்றான் கலீலும் அபாதிய ஷக்கூர் என்னுடைய அடியார்களில் நன்றி செலுத்தக்கூடியவங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடியவங்களா நன்றி செலுத்தக்கூடியவங்களான்னு பார்த்தா அவங்க அவங்களுடைய எண்ணிக்கை எப்படி தான் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகத்தான் இருக்கிறது அப்போ குரானில் ஏராளமான வசனங்கள் அதிகமான மனிதர்கள் எங்கே தான் போவாங்கன்னு சொல்லுது நரகத்திற்கு தான் செல்வார்கள் என்று குரான் வசனம் குறிப்பிடுகிறது அந்த அதிகத்துடைய எண்ணிக்கை எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆயிரம் பேர் இருந்தாங்கன்னா அல்ல தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேர் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடியவங்களாகவும் பாவிகளாக இணை வைக்காதவங்களாக இருந்தாலும் பாவிகளாகவும் தான் என்ன செய்வாங்க இருப்பாங்க நரகத்துக்கு தகுதியானவங்களாக தான் இருப்பாங்க என்பதைத்தான் அந்த வசனங்கள் சொல்கிறது இந்த ஹதீஸும் சொல்லுது அப்போ சகாபாக்கள் கேட்டாங்க அல்லாஹின் தூதரே ஒவ்வொரு ஆயிரத்திலையும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேர் நரகத்துக்கு போவாங்கன்னா நாம் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மியாகவில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நபி அல் நாயம் சல்லா அலி சொல்லுவாங்க சகாபாக்களை பார்த்து சொன்னாங்க சகாபாக்களை பார்த்து சொன்னாங்கன்னா இது அவங்களுக்கு மட்டும் உரித்தான ஒரு பார்வை தான் சில அறிஞர்கள் ஒட்டுமொத்த உம்மத்தையும் குறிக்கும் நபி அல் நாயத்தில் ஒட்டுமொத்த உம்மத்தையும் சொன்னாங்க என்று சொல்லக்கூடிய அறிஞர்களும் இருக்கிறார்கள் சகாபாக்களை நோக்கி சொன்னார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அறிஞர்களும் இருக்கிறார் என்ன சொன்னாங்க நபி அல் நாயம் சொன்னாங்க உங்களில் வந்து நீங்கள் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேர் இருந்தால் உங்களில் ஆயிரம் பேர் இருந்தால் அந்த ஆயிரத்தில் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேர் ஏஜூஜ் மோஜூஜு அந்த ஆயிரத்தில் ஒரு ஆள் நீங்கள் இருப்பீங்க மின்கும் வாஹித் அப்போ சகாபாக்கள் எல்லோருமே என்ன செஞ்சாங்க அல்லாஹ் வந்து சந்தோஷப்பட்டாங்க பாராட்டு நபி அல்லாயம் சொன்னாங்க நீங்கள் சொர்க்கத்தில் மூன்றில் ஒரு பகுதியாக இருப்பதற்கு நான் ஆசைப்படுகிறேன் அப்போ சகாபாக அல்லாஹ் அக்பர்னாங்க திரும்ப சொன்னாங்க நீங்கள் சொர்க்கத்தில் பாதியாக இருப்பதை நான் ஆசைப்படுகிறேன் அப்போ சகாபா என்ன செஞ்சாங்க அல்லாஹ் அக்பர்னு சொன்னாங்க பொதுவாக நபி அல் நாயகத்துடைய உம்மத் வந்து பெருங்கொண்ட கூட்டம் எங்கே தான் போவாங்க பெருங்கொண்ட கூட்டம் சொர்க்கத்தில் செல்லக்கூடிய கூட்டம் அது பெருங்கொண்ட கூட்டமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் உலகத்தில் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவங்க காலத்தில் இருந்து கிராமத்து நாள் வரை வரக்கூடிய மக்களுடைய எண்ணிக்கையில் பார்க்கும் பொழுது அந்த வீதாச்சாரம் எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆயிரத்துக்கும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேர் நரகத்துக்கு போகக்கூடிய மக்களாக தான் இருப்பாங்க எத்தனையோ சமுதாயங்கள் கூட்டம் கூட்டமாக என்ன செய்யப்பட்டிருக்காங்க அழிக்கப்பட்டிருக்காங்க எல்லா காலகட்டத்திலையும் உலகத்தில் அல்லா கிணை வைக்கக்கூடிய மக்கள் தான் அதிகமாக இருந்திருக்கிறாங்க அல்லா அப்படி தான் என்ன செய்திருக்கின்றான் படைத்திருக்கின்றான் அப்போ நாம் நமக்கு இதில் ஒரு படிப்பினை இருக்கிறது என்ன படிப்பினை இன்றைக்கி உலகத்தில் உள்ள பார்வை எப்படி திறமா இருக்குது அதிகமான மக்கள் நமக்கு எத்தனையோ குரான் வசனங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் எத்தனையோ ஹதீஸ்கள் சொல்லப்பட்டாலும் ஊர் அப்படி தானப்பா இருக்குது நாம் மட்டும் என்னப்பா இஸ்லாத்தை பேன்றது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பார்வை 
அதிகமான முஸ்லீம்கள்ட்ட இருக்கு நாம் குடும்பங்களே சந்திக்கிறோம் ஓன் தலையிலே இஸ்லாம் ஓடுது உனக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படிம்பாங்க ஒன்றை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு வகையில் நாம் சுயநலவாதியாக இருக்க வேண்டும் இஸ்லாம் பொதுநல சேவை சொல்கிறதே சுயநலவாதிக்கு தான் நாம் ஒரு ஏழைக்கு சாப்பாடு கொடுக்கும்போது பொதுநலம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம பொதுநலத்துக்காக நம்ம கொடுக்கலை எதுக்காண்டி கொடுக்குறோம் சுயநலம் நாம் எங்கே போகணும் சொர்க்கத்துக்கு போகணும் ஒரு கஷ்டப்படுறவனுக்கு உதவி செய்கிறோமா நல்ல வார்த்தை பேசுகிறோமா அல்ல அரசு சொன்னபடி வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்கிறோமா இது சுயநலமாக தான் செய்யணும் இருக்க வேணும் நாளைக்கு யாரும் மர்மை நம்ம என்ன செய்ய மாட்டாங்க வந்து காப்பாற்ற மாட்டாங்க எவ்வளோ ஃபிர்ருல் மர்வுமின் ஆகி ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய சகோதரனை விட்டும் ஓடுவான் ஓ உம்மிகி வ அபிகி ஓ சாஹி பத்திகி வ பணி தன்னுடைய தாயை விட்டும் தன்னுடைய தகப்பனை விட்டும் தன்னுடைய மனைவியை விட்டும் தன்னுடைய பிள்ளைகளை விட்டும் ஓடுவான் மர்மை நல்ல யாரும் யாரும் என்ன செய்ய முடியாது காப்பாற்ற முடியாது அப்போ ஊரே ஒரு பாவத்தில் செய்கிறாங்க ஊரை சேர்ந்து செய்கிறாங்க நாம் எது கரெக்டாக இருக்கணும் எல்லா நாசமாக போயிட்டாங்க நான் எது கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த பார்வை இந்த பேச்சு நம்மை நாமே அழித்து கொள்ளக்கூடிய பேச்சு தொழுகைக்கு சஃபுக்கு ஆள் இல்லையா கம்மியான பேர் இருக்கிறாங்களா நாம் நினச்சிக்கணும் அந்த கம்மியில் ஒன்றா நம்மளாக எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்துருக்குறான் இது எல்லாம் நமக்கு செஞ்ச பாக்கியம் ஊரே ஒரு பாவத்தை சேர்ந்து செய்கிறாங்க நாம் அதில் விளைவிக்கிட்டோம் அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கக்கூடாது ஊர் எல்லாம் செய்கிறாங்களே நம்மளும் சேர்ந்துடும் நினைக்கக்கூடாது அல்ல என்னை காப்பாற்றி இருக்கின்றான் என்று நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் நாம் பெரும்பான்மை கூட்டத்தோடு நம்மளை ஒப்பிட்டு பார்க்காமல் என்னுடைய இறைவன் என்னை தேர்ந்தெடுக்கின்றான் என்று நாம் மௌத்தாகக்கூடிய வரைக்கும் ஈமானோடு வாழ்ந்து ஈமானோடு மௌத்தாகக்கூடிய மக்களாக நம்ம என்ன செய்யணும் இருக்க வேண்டும் அதனால் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது பெரும்பான்மை கூட்டத்தை பார்த்து விடக்கூடாது பெரும்பான்மையோ சிறுபான்மையோ எது சத்தியம் எது அல்லா சொன்னது எது அல்லாவுடைய தூதல் சொன்னது எது மறுமையில் நம்மை காப்பாற்றும் என்ற பார்வை தான் மிக முக்கியமானது என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த கேள்வி அப்படின்னு கேட்குறீங்க சகோதரர் அவங்க வந்து விதி தொடர்பான ஒரு விஷயத்தை பற்றி கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு சொன்னோம்னா அல்லா ரபுல் ஆலமின் மனித சமுதாயமாக நம்மை படைப்பதற்கு முன்பாகவே ரெண்டாயிரம் மனிதர் குலத்தை படைப்பதற்கு ரெண்டாயிரம் வான பூமியை படைக்கிறதுக்கு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அல்லா என்ன செஞ்சான் விதி எழுதிட்டான் அந்த விதியில் யார் யார் என்னென்ன செய்வாங்க யார் யாருக்கு சொர்க்கம் யார் யாருக்கு நரகம் எல்லாமே என்ன செய்யப்பட்டு விட்டது விதிக்கப்பட்டு விட்டது அப்படி விதிக்கப்பட்டு விட்டது எனும் பொழுது அல்லா எதுக்கு நீங்கள் நன்மை செய்யுங்க நமக்கு எதுக்கு சுவாமனை விதிச்சுட்டான நீங்கள் எதுக்கு தொழுங்கன்னு அல்லா நமக்கு எதுக்கு சொல்லணும் நாம் செய்யக்கூடிய நன்மை தீமைகள் எதுக்கு பதிவு செய்யப்படணும் மலக்குமாக நம்மளை எது கண்காணிக்கணும் என்ற ஒரு கேள்வி என்ன செய்கிறாங்க இது சரியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க பொதுவாக ஒன்றை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாம் என்பது நம்பிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டது ஆமந்து பில்லாகி வமலாயி கத்திகி வ குத்துபிகி வ ருசுலிகி வலியோமில் ஆகிர் வல் கதிரி ஹைரிகி வ ஷர்ரிஹி மல்லாய் தாலா நம்பிக்கை அடிக்க அடிப்படையாக கொண்ட விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க இந்த உலகத்தில் யாரையும் நீ நம்பித்தா ஆகணும் இஸ்லாம் என்ன செய்யாது உங்களை வந்து சங்க பிடிக்க யாராக இருந்தாலும் அல்லாவை நம்புதல் மலக்குமார்களை நம்புதல் வேதங்களை நம்புதல் நபிமார்களை நம்புதல் விதியை நம்புதல் அது மாதிரி இறை தூதர்களை மறுமையை நம்புதல் இப்படி சொல்கிறோம் பாருங்க இது எல்லாமே நம்ம அறிவை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அல்லாவை நம்ம நம்பத்தா அது நம்புதல் இஸ்லாம் சொல்லுது நீ அல்லா உன்னை படைத்தான் அனைத்து உலகங்களையும் படைத்தான் அல்லா உன்னை படைத்தான் என்று நம்பு நீ வேதங்களை நம்பு அல்லா இருந்தா வேதம் வச்சு நம்ம நிரூபிக்க முடியுமா நபியல் நாயத்து ஜிப்ரீல் அலே இஸ்லாம் வந்தாங்க நம்புறோமா இல்லைங்களா நாம் அல்லாட்ட இருந்தா ஒரு ஜிப்ரீல் வந்தாங்க யாரு போய் நிரூபிக்கிறது நம்ம அறிவு வச்சு என்ன செய்ய முடியாது நிரூபிக்க முடியாது அது நம்பிக்கை நம்புதல் ஈமான் உன் நம்பு நீ இது உண்மையை நம்பி நீ செயல்பட்டால் உனக்கு ஆகிறதுல என்ன இருக்குது பரிசு இருக்குது 
அப்ப அந்த மாதிரி நம்ப கூடிய விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க அதை நாம் நம்பிக்கை கொள்வதுதான் ஈமான் அல்லா செய்வதை பற்றி நாம் என்ன செய்யக்கூடாது கேள்வி அல்லாதான் கடவுள் என்று நாம் நம்பிக்கிட்டோம் என்று சொன்னால் அவன் செய்வதை பற்றி கேள்வி வைக்கக்கூடிய உரிமை நமக்கு கிடையாது கடவுளை எதிர்த்து எப்படி கேள்வி வைப்பீங்க உண்மையான கடவுள் அல்ல நாம் நம்பிட்டோம் நம்பிக்கை கொண்டு அவன் சொன்னபடி வாழ வேண்டும் என்று வந்த பிறகு அவன் செய்வதை பற்றி கொஸ்டின் பண்ண முடியுமா லா யூஸ் அலு அம்மா எஃபாலு அவன் செய்வதை பற்றி என்ன செய்யப்படாது கேட்கப்படாது வகும் யூசலுன் அவர்கள் தான் விசாரிக்கப்படுவார்கள் என்று அல்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் அவன் ஆடியதை அவன் செய்வான் அல்ல வந்து நீ ஏன் அல்ல நமக்கே மலக்குமார்களை நியமிச்சிருக்கிறான் எதுக்கு நம்ம நன்மை தீமையெல்லாம் பதிவு செய்யப்படுது என்று அல்லாவை நம்புகிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவன் கேள்வி வைக்க கூடாது அதற்கு என்ன காரணம் இஸ்லாம் சொல்லுதோ அதை நம்பிட்டு போனோம் அல்லாவை நம்பாதவன் கேள்வி கேட்பான் அவனுடைய விளைவை அவன் மறுமையில் சந்திப்பான் அவன் பயப்பட மாட்டானே நரகத்தை ஒரு நம்பவே இல்லை அவன் எதுக்கு நரகத்துக்கு பயப்படுவான் ஒருதான் அல்லாவை நம்பவே இல்லை அவன் எப்படி அல்லாவுக்கு பயப்படுவான் அவனுடைய விளைவை அவன் நம்பிக்கை பொய் என்பதை மறுமையில் அல்லா அவனை காட்டுவான் இது நம்முடைய நம்பிக்கை நினைச்சிங்களா சரி இப்போ வந்துடும் அல்லா ரொம்ப முதலாவது இதற்குரிய பதில் என்னன்னு சொன்னோம்னா அல்லா அவன் நாடியதை என்ன செய்வான் செய்வான் ரெண்டாவது விதியை பொறுத்த வரைக்கும் பொத்தாம் பொதுவாக எல்லாமே இறைவனுடைய விதிப்படி என்று நாம் நம்புவது ஒரு அடிப்படை குள்ளை யுசீபனா இல்லாமா கத்தபல்லாகுதனா அல்ல நமக்கு என்ன விதிச்சிருக்கிறானோ அதை தவிர நமக்கு எந்த ஒன்றும் என்ன செய்யாது ஏற்பட இது பொதுவாக நம்பணும் எம் எஸ் கல்லாகு பில் உர்ரின் ஃபலா காஷி ஃபலகு இல்லாகுவ அல்ல உமக்கு ஒரு தீமையை கஷ்டத்தை நாடிவிட்டால் அதை நீக்கக்கூடியவன் அவனை தவிர யாரும் கிடையாது ஓ யுரிது கபி ஹைரின் அவன் உமக்கு நல்லதை நாடிவிட்டால் ஃபலா ராத்தலி ஃபலலி அவனுடைய அருளை தடுப்பவன் யாரும் கிடையாது இசுபு பிஹி மயஷாவுமின் அபாதி இந்த நன்மையும் தீமையும் தான் ஆடிய அடியார்களுக்கு அல்ல ஏற்படுத்துகின்றான் குல் குல்லு அமது அலா ஷாக்கிலத்தி நபிய நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒவ்வொருவனும் அவனுடைய விதிப்படி செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறான் அப்ப நம்ம பொதுவான ஒரு நம்பிக்கை இஸ்லாம் சொல்ற நம்பிக்கை என்ன நமக்கு ஏற்படக்கூடிய எல்லாமே ஒமா தஸ்கூத்தும் வரக்கத்தின் இல்லாகுவை ஆளமுகா மரத்திலிருந்து ஒரு இலை விழுந்தால் கூட அல்லாது தெரியாமல் என்ன செய்யாது விழாது இது புத்தாம் பொதுவாக நாம் வைக்க வேண்டிய நம்பிக்கை விதி தொடர்பாக அல் அவன் இன்றி அணுவும் அசையாது சொல்லுவான் பாருங்க அல்லாக்கு தெரியாமல் எதுவுமே நடக்கலை எல்லாமே என்ன செய்யப்பட்டாச்சு எழுதப்பட்டாகி விட்டது இது பொதுவாக நம்ப வேண்டிய அடிப்படை அதே நேரத்தில் இஸ்லாம் விதியை நம்பக்கூடிய அளவு போல நம்ம சொல்லித்தாட்டு இப்ப எனக்கு அல்ல சொர்க்கம் நிரூபி சொர்க்கமோ நரகமோ எனக்கு அல்ல நாடிட்டான் எல்லா மனிதர்களுக்கும் அல்ல வேலை செஞ்சுட்டான் நாடிட்டான் ஆனால் எனக்கு அது தெரியுமா எனக்கு நாடப்பட்டது சொர்க்கம் தான் அது எனக்கு நாடப்பட்ட நரகம் தான் நல்லா காப்பாற்றணும் என் நாடப்பட்ட நரகம் தான் என்று நமக்கு தெரியுமா நமக்கு எந்த விதி தெரியும் எது நடந்து முடிந்து விட்டதோ அது நமக்கு எழுதப்பட்ட விதி நமக்கு என்ன செய்யும் தெரியும் மதியம் என்னப்பா சாப்பிட்ட நான் மதியம் மீன் சாப்பிட்டங்க அப்போ நான் மதியம் மீன் சாப்பிட எனக்கு எழுதப்பட்ட விதி அதனால் நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் சாப்பிட்டேன் நடந்து முடிஞ்சு எனக்கு தெரியும் இத்தனை மணிக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கணும்னு எழுதப்பட்ட விதி எது நடந்து முடிந்ததோ அது இறைவனுடைய விதி என்பது நமக்கு தெரியும் எது நடக்க போகிறதோ அது நமக்கு என்ன செய்யாது என்ன விதி என்று நமக்கு என்ன செய்யாது தெரியாது அப்ப இஸ்லாம் பொதுவாக நீ விதியை நம்பு என்று சொல்லக்கூடிய இஸ்லாம் உனக்கு எது இனிமேல் நடக்க போகிறதோ அந்த விஷயத்தில் நாம் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதையும் இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுகிறேன் நாம வந்து நபியாங்க செல்லா சார் நமக்கு நாலு அடிப்படை நமக்கு என்ன செய்யலாங்க விதி விஷயத்தை சொல்லி காட்டுறாங்க நாம் விதியை இஸ்லாம் புத்தாம் பொதுவாக சொல்லிட்டு போனால் நம்ம கொஸ்டின் பண்ணலாம் ஆனால் இஸ்லாம் விதி எப்படி நம்ப சொல்லுது சில குறிப்பிட்ட அடிப்படைகளை சொல் நமக்கு என்ன செய்யுது நம்ப சொல்லுது முதலாவது எந்த ஒன்றுமே நடப்பதற்கு முன்பால் அல்ல எழுதப்பட்ட நடக்கும் நமக்கு தெரிவதற்கு முன்பால் நமக்கு என்னன்னு தெரியாதுல்ல அப்ப நாம எப்படி நடக்கணும் நபியாலாம் சொல்றாங்க முதலாவது இஹரிஸ் அலாமா என்ஃபவுக் உனக்கு எது நன்மை தருமோ அதில் நீ ஆசைப்படு இது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து நம்ம பிள்ளைக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்கணும் நம்ம பையனுக்கு பொண்ணு பார்க்கணும் ஒரு பொருளை வாங்கணும் ஒரு ஊருக்கு போகணும் எதா இருக்கட்டும் உனக்கு எது உனக்கு நன்மை மார்க்க அடிப்படையிலும் 
அறிவு அடிப்படையிலும் உனக்கு எது நன்மையோ அதில் நீ ஆசைப்படு விதிப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பைக்கை சாவியை பூட்டாமல் போனால் அவனுக்கு இருக்காங்க விதியை கரெக்டாக நம்பலை ஒரு தினம் செய்கிறான் விலை உயர்ந்த பொருளை பாதுகாப்பு இல்லாமல் வச்சுட்டு வெளி கதை வீட்டை தொடர்ந்து போட்டு வெளியே போகிறான் ஏண்டா போகிற அது விதிப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பேசலாம் வச்சுருங்க இவன் பேசக்கூடிய பேச்சு மார்க்கத்துக்கு உட்பட்ட பேச்சு கிடையாது இது விதண்டாவாதம் இது அயோக்கியத்தனம் இஸ்லாம் இப்படி விதியை நம்ப சொல்லலை இஸ்லாம் நடந்த பிறகு இறைவனுடைய விதி என்று நம்பு நடப்பதற்கு முன்பாக என்ன உனக்கு எது நன்மை தருமோ அதில் ஆசைப்படும் இப்போ திருச்செந்தூர் போகணும்னு வச்சுக்கிடுங்க ரெண்டு ரூட் இருக்கு ஒரு ரூட்டு கல் கண்ணாடி முள் நிறைஞ்ச ரூட்டு இன்னொரு ரூட் வந்து பைபாஸ் ரோடு இப்போ ஒரு ஆணை செய்கிறாரு நம்ம அறிவுப்படி எதில் போல நம்ம பாதுகாப்பு கல் முள் ஆணி எல்லாம் கிடைக்குத அந்த ரோட்டில் போனாலும் திருச்செந்தூர் போய் சேரலாம் பைபாஸ் ரோட்டில் போனாலும் செய்யலாம் திருச்செந்தூரில் போய் சேரலாம் இப்போ ஒரு தடவை செய்யலாம் கல் முள் உள்ள பாதையில் என்ன செய்யலாம் பாம்பு பல்லி எல்லாம் உள்ள பாதையில் ஒரு தான் போகிறான் இவனை நாம் கிருக்கன்னு சொல்லுவோமா அதிவாலின்னு சொல்லுவோமா இவன் முட்டாள் உனக்கு ரெண்டு பாதை இருக்கும்போது நீ எந்த பாதையை தேர்ந்தெடுத்துருக்கணும் நீ வந்து எது உனக்கு இலகுவாக உன்னை கொண்டு போய் சேர்க்குமோ அதைத்தான் நீ தேர்ந்தெடுக்கணும் நீ உனக்கு ஆபத்தான பாதையை தேர்ந்தெடுத்தால் அது இஸ்லாம் உனக்கு காட்டக்கூடிய வழிமுறை அல்ல அப்புறம் ரபி அல்லாஹ் முதல் நிபந்தனை நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க யஹரிஸ் அலாமா என் ஃபவோக் உனக்கு எது பயன் தருமோ அதில் நீ என்ன செய் ஆசைப்படு ஒரு ஊருக்கு போகணுமோ வண்டியில் போகிறோமா பெட்ரோல் இருக்கான்னு பாரு பிரேக் பிடிக்குமான்னு பாரு ஹெல்மெட் போட்டுக்க கரெக்டாக உனக்கு பாதுகாப்பாக எது கரெக்டாக பிடிப்போம் எல்லா விஷயத்தையும் அதுதானே ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கா விடான்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாதுல்ல எல்லா விஷயத்துக்கும் உனக்கு எது மா சொர்க்கம் போகணுமா அஞ்சு வேலை தொழு நோம்பு போய் சக்காத்து கொடு பொய் பேசாத புறம் பேசாத அல்லா கிணை வைக்காத வட்டி வாங்காத பெற்றோரை நீ கவனிச்சுக்க உறவினர்களை கவனிச்சுக்க பாவமான காரியங்களை பங்கெடுக்காத இதானே சொர்க்கத்துக்கு போது இதானே இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய வழி அப்போ எது நடப்பதற்கு முன்பாக நமக்கு சொர்க்கமாக நரகமான்னு தெரியாது ஆனால் அந்த உலகத்திலும் சரி மறுமைக்காகவும் சரி இந்த உலக காரியமாக இருந்தாலும் மறுமை விஷயமாக இருந்தாலும் உனக்கு எது நன்மை என்று சொல்லப்பட்டாச்சு உலக விஷயத்துக்கும் அறிவை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் மார்க்க விஷயத்தை நம்ம எது சொல்லப்பட்டாச்சு குரான் ஐசை நமக்கு என்ன செய்யப்பட்டாச்சு சொல்லப்பட்டாச்சு இது ஃபஸ்ட்டு கேட்டகிரி ரெண்டாவது கேட்டகிரி என்ன நவியால் நான் சொல்கிறாங்க ஃபலா தாஜஸ் நீங்கள் வந்து அதற்கான முயற்சி செய்வதிலே சோர்வடைந்து விடாதீர்கள் சோர்வடைந்து என்ன செய்யக்கூடாது விடக்கூடாது ஒரு ஆணும் செய்கிறாரு யாவாரம் ஒன்று ஆசைப்படுறாரு எல்லா சரக்கையும் வாங்கிட்டாரு நல்ல இடமா பார்த்து சரக்கு வாங்கிட்டாரு வியாபாரம் பண்ணாமல் கடையை பூட்டி போட்டு வீட்டில் உட்காந்தா அவர் சம்பாதிக்க முடியுமா அப்போ எந்த ஊர்லேயும் சோர்வடைஞ்சிடக்கூடாது நமக்கான முயற்சி நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது சோர்வடைந்து விடக்கூடாது மூன்றாவது கேட்டகிரி என்ன வஸ்தாயின் பில்லா அல்லாட்ட நீ உதவி தேடு யாரெல்லாம் நான் என்ன தானே முயற்சியை பண்ணுறேன் நீ எனக்கு என்ன செய் உதவி செய் இது மூன்றாவது கேட்டகிரி நான்காவது கேட்டகிரி என்ன ஃபலவ் அசாபக ஷைவுன் உனக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டு விட்டால் ஃபலாத்தக்குள் இல்லை ஒன் நீ ஃபால்த்து கதா காண கதா வ கதா நான் அப்படி சொல்லியிருந்தா இப்படி ஆயிருக்குமே இப்படி செஞ்சுருந்தா அப்படி ஆயிருக்குமே என்று உனக்கு பாதிப்பாக ஆன பிறகு பேசாது ஃபை இன்ன லவ் தஃப்தவ் அமத ஷைத்தான் அவ்வாறு பேசுவது ஷைத்தானுடைய வாசலை என்னை திறந்து விடும் அப்போ இஸ்லாம் விதி எப்படி நம்ம சொல்லு பாருங்க நமக்கு ஏற்படக்கும் நல்லது கெட்டது எல்லாமே நடந்து முடிஞ்ச பிறகு நீ அல்லாம அது இறைவனுடைய விதிப்படி நடந்து நம்பு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ எப்படி செயல்படு உனக்கு வந்து எது நன்மையானதோ அந்த ரூட்டில் கரெக்டாக நீ போய்கிட்டே இரு ஆகிறது நடந்து நடக்கணும் நல்லா தீர்மானிச்சு அங்கே போய் நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது துணியாவிலே ஒன்றும் செய்ய முடியாது இல்லை ஆக்சிடென்ட் ஆகி கால் உடஞ்சி போச்சு விதின்னு பொருந்திக்கிட்டு தானே செய்ய முடியும் போக முடியும் அப்போ இஸ்லாம் விதி எப்படி நம்ம சொல்லுதுன்னா இந்த நாலு அம்சங்களுக்கு உட்பட்டு இஸ்லாம் விதியை நம்ப சொல்கிறது முதலாவது நீ உனக்கு மார்க்க அடிப்படையில் மார்க்க விஷயமாக இருந்தால் மார்க்க அடிப்படையில் உனக்கு எது சரியானதோ அந்த ரூட்டில் போ உலக விஷயமாக இருந்தால் அறிவு அடிப்படையில் உனக்கு எது சரியானதோ அந்த ரூட்டில் போ நீ அதில் சோர் உடஞ்சிடாத அல்லாட்ட நீ உதவி தேடு அதற்கு பிறகு உனக்கு பாதிப்பை எல்லாமே கரெக்டாக போகிறங்க கரெக்டாக வண்டி கரெக்டான வண்டியாக இருக்குது பாதை கரெக்டான பாதையாக இருக்குது பெட்ரோல் இருக்குது எல்லா சேஃப்டியும் பண்ணிக்கிட்டோம் அதுக்கு பிறகு நம்ம போய் சரிக்கு உழுந்து உடஞ்சி போச்சுன்னு வச்சுக்கிடுங்க இப்போ நம்ம என்ன பேசுவோம் எனக்கு இப்படி ஆகி போச்சா கவலைப்படக்கூடாது அப்போ மிஸ்லாம் என்ன சொல்லுது உலக விஷயத்தில் அல்லாவுடைய விதி அல்லா என்ன நாடி இருக்கிறான் நடந்திருக்கு எஞ்சி ஓடு 
அல்ல நானே நடந்திருக்கேன் என் மலையே கப்பலே கவலட்டுமே ஒட்டுமொத்த குடும்பமே அழிஞ்சு போட்டுமே என் ரப்புடைய விதிப்படி நடந்திருக்கு நம்பி பாருங்க ஈஸியாக துன்பத்தை தான் மனசு செஞ்சிடலாம் மீண்டெல்லாம் அவள் விதி என்பது துன்பத்திலிருந்து மீழ்வதற்கான அற்புதமான கருவி என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நபியால் நாயம் சல்லாரி சாப சகாபாகர் கேட்குறாங்க நபியால் நாயம் சொல்கிறாங்க உங்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் யார் யாருக்கு சொர்க்கம் யார் யாருக்கு நரகம் தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு சொல்லும்போது சகாபாகெல்லாம் கேட்டாங்க அப்போ எதுக்கு நாம் நல்லறங்கள் செய்யணும் எதுக்கு தொழணும் எதுக்கு நோம்பு வைக்கணும் எல்லாம் மனம் மனம் போன போக்கில் வாழதாமே அப்போ நபியால் நாயம் சொல்லாங்க எமலூ நல்லறங்களை செய்யுங்கள் குல்லும் முயசரும் லிமா குளிக்கலகு ஒவ்வொரு மனிதனும் எதற்காக படைக்கப்பட்டுள்ளானோ அது அவனுக்கு லேசாக்கப்படும் நமக்கு தான் தெரியாத சொர்க்கமான ரகமான் அப்போ நம்ம நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி யோசிக்கணும் சொர்க்கத்துக்கு போனே ஆசைப்படும் எப்படி பேசக்கூடாது நான் நரகம் சிராஜ் சொல்லுவாங்களா இல்லையா நரகம் நல்லா விழிச்சிருந்தா நரகத்துக்கு போகிறேன் சொர்க்கம் நல்லா விழிச்சிருந்தா இந்த பேச்சு வந்து மார்க்கத்துக்கு எதிரான மடத்தரமான விதியை நம்பாத ஒரு பேச்சு இந்த மாதிரி பேசுறது இஸ்லாம் நம்மை அனுமதிக்கவில்லை நாம் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு தான் ஆசைப்படணும் அதுக்கு நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் அல்லா அரசு சொன்ன அடிப்படையில் வாழ வேண்டும் வாழ்ந்தால் அல்லா ஒரு வாக்குறுதி தந்துட்டான் என்ன வாக்குறுதி கரெக்டாக அல்லா அரசு சொன்னபடி வாழ்றோம் வச்சுக்கிடுங்க கவலைப்படவதான் வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒல் ஆக்கி பத்து இல் முத்தக்கின் இறுதி முடிவு இறைச்ச முடிவுங்களுக்கு தான் இருக்கும் அல்ல நம்ம சந்தேகப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கரெக்டாக லைஃப்பை கொண்டு போக வேண்டியதுதான் வீதி நம்ம நரகமாக இருக்குமோ நம்ம கவலைப்பட அல்லா தன்னுடைய வாக்குறுதியில் மீற மாட்டான் நாம தான் தடம் பொருண்டு போயிடக்கூடாது நாம கரெக்டாக இருக்கணும் ஒல் ஆக்கி பத்து இல் முத்தக்கின் இறுதி முடிவு என்பது யாருக்கு தான் இறையச்ச முடியவங்களுக்குன்னு அல்ல நமக்கு என்ன செஞ்சுட்டான் வாக்குறுதி தந்துட்டான் அப்போ நீங்கள் மௌத்தாவுற வரைக்கும் இறையச்ச முடியவர்களாக இருந்தால் நாம் கண்டிப்பாக எங்கே தான் போய் சேருவோம் சொர்க்கத்தை தான் போய் சேரும் அப்போ நம்ம விளங்கிக்கொள்ளணும் நமக்கு சொர்க்கம் நல்லா தான் அல்லா எழுதிட்டான் அல்ல நமக்கு என்ன சொல்கிறான் உனக்கு நான் எழுதி உனக்கு தெரியாதுல்ல நீ அங்கே வந்த நீ மறுமைக்கு வந்த பிறகு தான் உனக்கு தெரியும் நீ உலகத்தில் இருக்கும்போது சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்குரிய முயற்சியை தான் நீ பண்ணணும் நரகத்துக்கு போகக்கூடிய முயற்சியை பண்ணிவிட்டு அல்லாவுடைய விதிப்படி நடந்துச்சுன்னு அங்கே வந்து அல்லாட்டு என்ன செய்ய முடியாது நம்ம பழி போட முடியாது அதே அல்லா ஏற்றுக்கொள்ள உலக விஷயத்துக்கு அல்லா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் நாம் கரெக்டாக செய்யாமல் தப்ளீக் ஜமாத்தில் என்ன செய்வாங்க தப்ளீக் ஒரு தடவை நான் கொஞ்ச நாள் தப்ளீக்கில் இருந்தேன் தப்ளீக் போகும்போது ஒவ்வொரு ஆளுக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுப்பாங்க சமையல் பொறுப்பு அப்படின்னு ஒரு ஆள் என்ன செய்வார் சோத்து தண்ணியை வச்சு அரிசியை போட்டு உப்பை போட்டு அவர் பாட்டுக்கு வந்து பயானில் உட்காந்துருப்பார் யோ என்ன எங்கே வந்து உட்காந்துருக்கிறேன்னு கேட்டோம்னா அப்படின்னா யோ ஒன்றும் கேட்க மாட்டோம் என்னங்க பார்க்கலையா அல்லா பார்த்துக்கிடுவோம் அப்படிம்மா கடைசியில் பார்த்தா பழைய கஞ்சியாக அது என்ன செஞ்சுருக்கோம் கஞ்சியாக மாதிரி எல்லாம் ஊற்றி அல்லாவுடைய பல துன்பங்களை சகிச்சுக்கணும்மா அல்லாவுடைய பல துன்பங்களை சகிக்கணுங்கிறத எப்படி புரியுறாங்கிறத கிருக்குத்தனமாக புரியுறாங்க அல்லாவுடைய பல துன்பங்களை சகிக்கணும் ட்ரெஸ் எடுக்காமல் வருவியா ம நபியான சல்லாச காலத்தில் ஹஜ்ஜுக்கு வருவாங்க ஹஜ்ஜுக்கு வரவங்க என்ன செய்வாங்க அவங்க வந்து ஹஜ்ஜுக்கு போகணும்னா அதுக்கு உண்டான சாப்பாடு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு வரணுமா இல்லையா சும்மா வந்து அங்கே வந்து பிச்சை எடுப்பாங்க அப்போ அல்லா சொன்னால் மற்ற செவ்வது நீங்கள் வந்து ஹஜ்ஜுக்கு வந்து கட்டு சாதம் ரெடி பண்ணிக்கணும் ஃபைனாக ஹைர சாதி தக்குவா நீங்கள் எடுத்து வைக்கக்கூடிய சாதங்கள்லேயே கட்டு சாதத்துலேயே மிக சிறந்தது எது இறையச்சம் இறையச்சங்கிற அந்த உணவும் இருக்கணும் அந்த அடிப்படையும் இருக்கணும் ஹஜ் அல்லா பார்த்துக்கூடுவான்னு சொல்லி ஹஜ்ஜில் வந்து பிச்சை எடுக்குவாங்களா இல்லையா அந்த காலையும் செய்யக்கூடாது நீ ஹஜ்ஜுக்கு வரும்போது எல்லா விதமான ஏற்பாட்டையும் செய்து விட்டு தான் என்ன செய்ய வேண்டும் வர வேண்டும் என்று அல்லா வழிகாட்டுறான் அப்போ நம்ம தெளிவாக விளங்கிக்கணும் விதி என்பது நம்ம இந்த உலகத்தில் நிம்மதியாக வாழ வைப்பதற்குரிய ஒரு வழிமுறை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நாம் செய்யக்கூடிய குற்றங்கள் மனுஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே எவிடன்ஸாக காட்டினா தான் என்ன செஞ்சுக்கிடுவான் ஏற்றுக்கிடுவான் அல்லா வந்து நீதியானா இல்லையா மறுமை நாள் நம்மளுக்கு நரகத்தில் அல்லா போடும்போது நான் என்ன குத்தஞ்சியா கேட்கறதுக்கு பதில் வேணுமா இல்லையா அதுக்கு எல்லாம் மலக்கு மாறலை வச்சு எல்லாம் பதிவு பண்ணுறான் ஒவ்வொன்றையும் எல்லாம் பதிவு பண்ணுறான் யாருக்கும் அநியாயம் பண்ணிடக்கூடாது இங்கே தான் உலகத்தில் தான் என்ன செய்வான் நீதிமன்றங்களில் கேஸ் கட்டை தூக்கி ஒழிச்சு வச்சுடுவான் அல்லாட்ட அப்படிலாம் என்ன செய்ய முடியாது ஒழிச்சு வைக்க முடியாது எல்லா விதத்துலையும் நிரூபிக்கிறதுக்கு நம்ம செஞ்ச ஒவ்வொரு செயலையும் எல்லா பதி மலக்கு மாறலை வச்சு எல்லா பதிவு பண்ணுறான் நம்முடைய உறுப்புகளையும் எல்லாம் என்ன செய்வான் பேச வைப்பான் அல்ல மறுபடிய நாளில் எடுத்து காட்டுவான் எங்கே நம்ம என்ன செஞ்சிட முடியாது தப்பித்து விட முடியாது நமக்கு முழுமையான தண்டிக்கப்படக்
ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய ஒவ்வொரு செயலும் எனக்கு நடப்பதற்கு முன்பாக நான் விதிப்படி நடக்கும் என்று நம்பாமல் நடந்து முடிஞ்ச போது தான் விதிப்படி நடக்கிறது அதே நேரத்தில் எனக்கு அதற்கு முன்பாக எனக்கு எது இஸ்லாம் சரியானதாக காட்டுகிறதோ அந்த பாதையில் நான் செல்ல வேண்டும் அதற்கு நான் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதற்கு நான் அல்லாவிடம் உதவி தேட வேண்டும் உலக விஷயங்களில் நாம் எல்லாம் செஞ்சு நமக்கு பாதிப்பாக வந்துடுச்சுன்னா இது இறைவனுடைய விதி என்று நாம் நம்பிக்கை கொண்டு பொறுமையை மேற்கொண்டு அல்லாமல் நம்பிக்கை செயல்படணும் நாம் மறுமையில் தோல்வி வருவதற்குரிய காரியம் செஞ்சிடக்கூடாது சொர்க்கம் நல்லா விதி ஆயிடுச்ச அப்படி இஸ்லாம் இருக்க நபிகள்னாலையும் சகாபாக இருக்க சொல்லலை குரானும் அப்படி சொல்லவில்லை இஸ்லாமில் எந்த இடத்துல அப்படி சொல்லலை நீ பாட்டு தாண்டோனி தரமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகொள் உனக்கு விதிப்படி நடப்ப நடக்கும் என்று இஸ்லாம் சொல்லவே கிடையாது அது மடையர்களுடைய முட்டாள்களுடைய இஸ்லாமிய விரோதிகளுடைய வாதங்கள் இஸ்லாம் அப்படி எங்க எடுத்து சொல்லவில்லை உனக்கு இந்த உலக விஷயத்தில் நடந்து முடிந்த பிறகு எல்லாமே இறைவனுடைய விதி என்று நடந்து முடிந்த பிறகு நம்பு ஆகிறது விஷயத்தில் உனக்கு சொர்க்க நலகம் தீர்மானிக்கப்பட்டுடுச்சு அதனால எப்படி தான் வாழதான் நினைச்சிடாத நீங்கள் நல்லறங்கள் செய்யுங்கள் ஒவ்வொருவனும் அவன் எதற்காக படைக்கப்பட்டானோ அதுதான் விவசாயப்படும் நான் சாராயம் குடித்தா நான் நரகத்தான் போய் சேருவேன் நான் போய் சாரம் பண்ணால் நரகத்தான் போய் சேருவேன் நபியா நான் சொல்லிட்டாங்களா இல்லையா அப்புறம் அந்த மாதிரி காலத்தில் செய்யக்கூடாது நான் என்னை சொர்க்கம் செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் என்ன என்ன செய்ய வேண்டும் பக்குவப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்போ இந்த அடிப்படை நான் மனு செஞ்சுக்கணும் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்த கேள்வி பெண்கள் வந்திருக்காங்களா ஆ சொல்லுங்களா ம் அதாவது சகோதரர் கேட்டிருக்கக்கூடிய கேள்வி என்னன்னு சொன்னோம்னா சூரத்துல் பக்கலாவது இரண்டாவது அத்தியாயத்துல நூத்தி இரண்டாவது வசனத்துல ஹாரூத் மாரூத் என்ற இரண்டு நபர்களை பற்றி என்ன செய்யப்படுகிறது பேசப்படுகிறது சில தர்ஜுமாக்களில் வந்து ஏராளமான தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகளில் அவர்கள் மலக்குமார்கள் என்று மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டு சில தர்ஜுமாக்கள் நம்முடைய தர்ஜுமா நாம் எப்படி அதை மொழிபெயர்த்து செஞ்சுருக்கிறோம் சொன்னோம்னா அவங்கள வந்து ஹாரூத் மாரூத் என்ற இரண்டு ஷைத்தான்கள் தீயவர்கள் அப்படின்னு நாம் என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் மொழிபெயர்த்திருக்கிறோம் மொழிபெயர்ப்பு இலக்கண ரீதியாக இரண்டு வகையில் மொழிபெயர்ப்பதற்கும் முகாந்திரம் என்ன செய்கிறது இருக்கிறது அதே நேரத்தில் மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குரானுடைய ஒரு வசனத்துக்கு நாம் விளக்கம் சொல்வதாக இருந்தால் பிற குரானுடைய வசனங்களை துணை கொண்டு தான் அதுக்கு என்ன செய்யணும் விளக்கம் சொல்ல வேணும் பிற ஹதீஸ்களுடைய வச துணை கொண்டு தான் நபிகள் நாயகத்துடைய விளக்கத்தை துணை கொண்டு தான் நாம் அதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் விளக்கம் சொல்ல வேணும் இப்போ இந்த ஹாரூத் மாரூத் இவங்க வந்து பி பாபில ஹாரூத்தோ மாரூத் அப்படின்னு மக்களுக்கு வந்து பாபிலோன் நகரத்தில் வாழ்ந்த ஹாரூத் மாரூத் என்ற இரண்டு ஷைத்தான்கள் தான் மக்களுக்கு சூனியத்தை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அப்படின்னு குரானில் வருது இதை வந்து ஒமா உன்சில் அதல் மலக்கை அந்த இரண்டு மாணவர்கள் அந்த முந்தைய வசனங்கள் ஜிப்ரீல் மீக்காயில பற்றி பேசப்படுது அந்த ஜிப்ரீல் மீக்காய் என்ற வானவர்கள் மீது அந்த சூனிய கலை அருளப்படவில்லை என்று என்ன செய்யப்படுது வந்து நாம் அது மொழிபெயர்க்கிறோம் அவங்க என்ன நமக்கு மாற்று கருத்தில் உள்ளவங்க எப்படி அதை மொழிபெயர்க்கிறாங்க ஹாரூத் மாரூத் என்ற இரண்டு மலக்குமார்கள் மீது தான் சூனிய கலை அருளப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையை செய்கிறாங்க இது நாம் முதலாவதா இந்த மாதிரி ஹாரூத் மாரூத் அவங்க வந்து மலக்குமார்கள் என்று நம்புவது இஸ்லாத்துடைய அடிப்படைக்கு எதிரானது என்பதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்குது முதலாவது காரணம் என்னவென்று சொன்னால் மலக்குமார்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அல்லா என்ன கற்றுக் கொடுத்தானோ அதை தவிர வேறு எந்த ஞானமும் அவங்களுக்கு என்ன செய்யாது கிடையாது ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவங்கள அல்லா படைச்சு அவங்கள வந்து பூமியில் ஒரு படைப்பிடத்தை படைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது மலக்குமார்கள் சொன்னாங்க தஜாலு ஃபீகா மை யுஸ்தீது ஃபீகா வை எஸ்பிக்கு திமா இந்த பூமியில் குழப்பம் செஞ்சு ரத்தம் சிந்தக்கூடிய ஒரு படைப்பையாக படைக்கப் போகிறாய் என்று சொல்லும்போது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் 
நீ அறியாதவற்றை நான் அறிவேன் என்று அல்லா சொல்லி ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவங்களுக்கு எல்லா பொருடைய பெயரையும் கற்றுக் கொடுத்து அந்த பெயர்களை எல்லாம் அறிவிக்குமாறு அல்ல ஆதமுக்கு சொல்கிறான் ஆதம் அலை இஸ்லாம் செய்கிறாங்க அறிவிக்கிறாங்க அப்போ தான் மலக்குமாக சொல்கிறாங்க இல்மலனா இல்லாமல் அல்லம் தனா இறைவா நீ எங்களுக்கு என்ன கற்று தந்தாயோ அதை தவிர வேறு எந்த ஞானமும் எங்களுக்கு என்ன செய்யாது கிடையாது மலக்குமார்களுக்கு உள்ள ஒரே ஞானம் அல்லா கற்றுக் கொடுத்த ஞானம் மட்டும்தான் அல்லா கற்றுக் கொடுத்த ஞானத்தை தாண்டி மலக்குமார்களுக்கு வானவர்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது இது ஃபஸ்ட் கான்செப்ட் இப்போ இந்த வசனத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஹாரூத்து மாரூத்து மலக்குன்னு வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிடுங்க அந்த மலக்குமார்களுக்கு சூனிய கலையை கற்றுக் கொடுத்தவன் யாருன்னு வரும் அல்லான்னு சொல்லிவோம் அல்லாவோட அபுல் ஆலமீன் குஃப்ரான விஷயங்களை ஷிர்கான விஷயங்களை வானவர்களுக்கு அல்லா சொல்லி கொடுப்பான் என்று சொன்னால் ஒருபோதும் படைத்த இறைவனிடம் இருந்து குஃபுருக்கும் ஷிர்க்குக்கு என்ன வராது ஆதாரம் வராது அல்லாட்டிருந்து தாயத்து போடுங்கன்னு அல்லாட்டிருந்து ஏதாவது குரான் வசனம் இறங்குமா தர்காவுக்கு போங்கன்னு அல்லாட்டிருந்து குரான் வசனம் இறங்குமா நீங்கள் வந்து சிறுக்கு வ சிலைய வணங்குன்னு அல்லாட்டிருந்து வசனம் இறங்குமா அல்லாட்டு என்ன என்ன வரும் சிலைய வணங்காதீங்கன்னு வரும் தாயத்து போடாதீங்கன்னு அல்லாட்டு செய்வான் இறை தூதர் மூலமாக நமக்கு சொல்லுவான் நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் பார்க்காதீங்கன்னு அல்லா சொல்லுவான் அல்லா நம்மை சோதிப்பதற்காக அவனே சிறுக்க இறக்கி வைப்பானா என்று கேட்டால் ஒருபோதும் அல்லா நீ செய்ய மாட்டான் இறக்கி வைக்க மாட்டான் குரான் அல்லா சிறுக்கை பற்றி சொல்லும் போது பல்வேறு வசனங்கள் அல்லா சொல்றான் இந்த இணை வைத்தலுக்கு அல்லாவிடமிருந்து எந்த ஒரு ஆதாரத்தையும் அல்லா ஒருபோதும் இறக்கி வைக்கவே மாட்டான் சிறுக்கு இருக்கு பாருங்க வயின் ஜாகதா கலா துஷிரிக்க பி மா லைசலக்க பிஹி அல் முன் உனக்கு இல்மி இல்லாத விஷயத்தில் பெண்கள் தரப்பில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் அமைதியாக இருங்க மா லைசலக்க பிஹி இல் முன் உனக்கு ஞானம் இல்லாத விஷயத்தை எனக்கு இணை வைக்குமாறு அவர்கள் வற்புறுத்தினால் ஃபலா துத்தியுகுமா நீ அவர்கள் கட்டுப்படாது இல்முனா என்னங்க இல்மு என்பது வகி வகியில் வந்து எந்த இடத்துலையுமே அல்லாவுக்கு இணை வைக்கலாம் என்று கடுகளவு ஒரு வேத ஆதாரம் ஒரு வசனம் குரான் அரிசில் வருமா சிறுக்கு கால ஆதாரத்தை இறக்கி வைப்பானா அப்போ ஹாருத்து மாருத்து மலக்குமார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு சூனிய கலை இறக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் அவங்க எதை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் மலக்குமார்களுக்கு அல்லா சொல்லி கொடுத்ததை தவிர வேறு எந்த ஞானமும் என்ன செய்யாது கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது அந்த மலக்குமார்களுக்கு சூனிய கலை இறக்கி வைக்கப்பட்டது என்று மொழிபெயர்த்தால் அந்த சூனியம் என்ற அந்த குஃபுரை இறக்கி வைத்தவன் யார் என்று ஆகிவிடும் அல்லான் ஆகிடும் மலக்குமார்களுக்கு வேற அல்லாவை தவிர வேறாவது ஒரு செய்தியை கொண்டு போய் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியுமா அவங்க அல்லாஹு லா யசூன் அல்லாஹம் அமருகும் தமக்கு ஏவப்பட்டதில் அல்லாவுக்கு மாறு செய்யவே மாட்டார்கள் ஒயஃபாலூனமாயூமருவும் அல்லாஹ் சொன்னதை தமிழ் கற்றையிடப்பட்டதை மட்டும்தான் செய்வார்கள் மலக்குமார்கள் மலக்குமார்கள் ஒரு மலக்கு கூட அல்லாஹுக்கு மாற்றமாக செய்ய மாட்டாங்க ஒரு போது நடக்க மாட்டாங்க ஹாரத்து மாறுத்து அல்லாஹுக்கு மாற்றமாக நடந்தாங்க இவங்க ஆதாரம் இல்லாமல் சொல்ல போகிறாங்களா அப்போ ஹாருத்து மாறுத்து மலக்கு என்று வைத்துக்கணும் அல்லாவுடைய அடியார்கள் கண்ணியமிக்க அடியார்கள் அல்லா சொன்னதை தவிர வேற எதையுமே என்ன செய்ய மாட்டாங்க அவங்க செய்ய மாட்டாங்க அப்ப அந்த மலைக்கு எப்படி குஃபரை எப்படி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் முதலாவது அடிப்படையான பேசிக்கான கேள்வி இந்த கேள்விக்கு மாற்று கருத்துடைய யாருமே ஆதாரபூர்வமான பதிலை சொல்லவில்லை சில கட்டுக்கதைகள் இட்டு கட்டப்பட்ட செய்திகள் யூத கிறிஸ்தவர்களால் இட்டு கட்டப்பட்ட செய்திகள்ல ஹாருத்து மாருத்து வந்து அவங்க வானவர்கள் அவங்க சூனிய கலையை கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னு இட்டு கட்டப்பட்ட செய்தியை நம்பிக்கிட்டு இவங்க அந்த மொழிபெயர்ப்பை செய்கிறாங்களே தவிர இஸ்லாத்தினுடைய சரியான ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் குரான் சொன்ன அடிப்படையில் ஹாருத்து மாருத் என்ற வானவர்களுக்கு சூனிய கலை அருளப்பட்டது அப்படி என்று நம்பினால் அதனுடைய கருத்து என்னவாகிவிடும் அந்த சூனிய கலையை இறக்கி வைத்தவன் அல்லாதான் அப்போ அல்லா எப்படி மனித சமுதாயத்தை வழிகெடுக்கக்கூடிய விஷயத்தை இறக்கி வைப்பான் மனிதர்களை வழிகெடுக்கக்கூடிய விஷயத்தை வந்து மனிதர்களை சோதிப்பதற்காக சோதனை அல்லா படைப்பான் பன்றியை அல்லா படைச்சு பன்றி கரையை திம்பாதுன்னு அல்லா சொல்லுவான் மதுவை இறைவன் நம்மை சோதிப்பதற்காக படைத்து நீங்கள் வந்து மதுவை குடிக்காதீங்க தான் வகி வரும் வகி எப்படி வரும் மதுவை குடிக்காதீங்கன்னு வரும் தஜ்ஜால் என்ற சோதனை அல்லா படைச்சிருக்கிறான் தஜ்ஜால் நம்பிடாதீங்கன்னு வகியில் வரும் சோதிப்பதற்காக சில விஷயங்கள் அல்லா படைச்சிருப்பான் நம்ம உலகத்தில் மனிதனுக்கு சில அசிங்கங்களை அழகாக காட்டி நீ அதன் பக்கம் போயிடாதுன்னு அல்ல சொல்லுவான் வட்டியை அல்ல நமக்கு சோதனை ஆக்கி வட்டி வாங்கிறான்னு அல்ல சொல்லுவான் வகியில் என்ன வரும் நீங்கள் வட்டி வாங்கிறாதீங்க வரதட்சணை வாங்கிறாதீங்க 
ஷிர்க் வச்சிராதீங்க ஜோசியம் பார்த்துறாங்க இதுதான் வகையுடைய வழிகாட்டுதல் சோதனைக்கான சில விஷயங்கள் அல்ல நம்மை சோதிப்பதற்காக படைத்திருப்பான் நம்மை சோதிப்பதற்காக தீய விஷயங்களை இறக்கி வைப்பானா அல்ல ஒருபோதும் இறக்கி வைக்க மாட்டான் இது முதலாவது அடிப்படை ரெண்டாவது என்ன அடிப்படை மலக்கு மாகளை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களை அல்லாஹு அபுல் ஆலமீன் மனித தன்மை உடையவர்களாக அல்ல ஆக்கவில்லை மலக்கு மாகளை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வானவர்கள் வானவர்கள்னா யாரு மலக்கு மாகள் விண்ணுலகத்தில் வாழக்கூடியவர்கள் அவங்க பூமியில் வாழக்கூடிய ஆட்கள் கிடையாது மலக்கு மாறுகளுக்கு வந்து காயல்பட்டினம் மலக்கு ரியாத்து மலக்கு ஜித்தா மலக்குன்னு எல்லாம் வச்சா இருக்கிறான் காயல்பட்டினத்தை ஒரு ஆடு உயிரை வாங்கிட்டு போனால் அவர் உயிரை வாங்கிட்டு போவார் மலக்கு மாறுகளுக்கு எந்த ஊரா சொந்த ஊர் இருக்கா மலக்கு மாறுகளுக்கு குரான் எடுத்து பாருங்க இவர் வந்து ரியாதுடைய மலக்குன்னு இருக்கா ஜின்கள் கூட இருக்குது இன்ன ஃபில் மதீனத்தில் ஜான் மதீனாவில் சில ஜின்கள் வசிக்கிறார்கள் ஏன்னா ஜின்கள் உலகத்தில் வசிக்கக்கூடியவங்க மலக்கு மாறுகள் உலகத்தில் வசிக்கக்கூடியவங்களா குரானில் அல்ல சொல்லி காட்டுறான் மனிதர்களுக்கே மலக்கு மாறுகளை தூதராக அனுப்புதான்னு கேட்கும்போது அல்லா பதில் சொல்கிறான் லவுக்கான ஃபில்லி மலாயக்கத்துன் எம்ஷூன முத்துமையின் பூமியில் மலக்கு மாறுகள் நிம்மதியாக வாழக்கூடியவளாக இருந்திருந்தா ஒரு பேச்சுக்கு அப்படி கிடையாது பூமியில் மலக்கு மாக தான் பூமியில் வாழ்கிறாங்கன்னு இருந்திருந்தா நான் அவங்களுக்கு யார் தான் தூதராக அனுப்பியிருப்பேன் மலக்கு மாகல தான் தூதராக அனுப்பியிருப்பேன் ஆனால் பூமியில் வாழ்கிறவன் யார் மனுஷன் மனுஷனுக்கு தான் மனுஷனை தூதராக அப்போ என்ன அந்த வசரம் என்ன காட்டுது மலக்கு மாகல் பூமியில் வசிக்கக்கூடியவர்கள் கிடையாது அல்ல இட்ட கட்டளை செய்கிறதுக்காக நீ வருவாங்க செஞ்சுட்டு என்ன செஞ்சுடுவாங்க அவங்க அவங்க அல்லாட்டு போயிடுவாங்க அல்ல என்ன பணியை செய்யுதோ அதுக்கு தான் வருவாங்க அப்போ பாபிலோன் நகரத்துக்குன்னு ஒரு மலைக்கு எங்கே இருக்கிறாங்க இப்படி பாபியில் ஹாரூத்த மாரூத்துன்னு வருதா இல்லையா மலக்கு மாகல் தான் பூமியில் இருக்க மாட்டாங்களே அவங்க பூமியில் வசிக்க மாட்டாங்களே பூமியில் வசிக்க மாட்டாங்களே மலக்கு மாறுகள் அல்லாவுடைய கட்டளை செய்கிறதுக்காண்டி வருவாங்க அல்லா இந்த சபை இல்முடைய சபையாக இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுங்க மலக்கு மாறு வருவாங்க இந்த சபையில் இருப்பாங்க முடிஞ்சவனும் அவங்க என்ன செஞ்சுருவாங்க அடுத்த வேலைக்கு போயிடுவாங்க அவங்களுக்கு சொந்த ஊருக்கு பூமியில் சொந்த ஊருங்கிறது கிடையாது அப்போ எப்படி பாபிலோன் நகரத்தில் எப்படி ஹாரூத்து மாரூத்து இருந்தாங்க அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும் மலக்கு மாறுகளுக்கு அப்படி இவர் வந்து ஹாரூத்து மாரூத்து பாபிலோனுக்கு உள்ளவங்க ஜிப்ரியில் வந்து ரியாத்துக்கு உள்ள மீகாயில் வந்து ஜித்தாக்கு உள்ள இஸ்ராஃபில் வந்து காயல் பண்ணத்துக்கு உள்ளான்னு சொல்ல போகிறாங்களா அப்போ மலக்கு மாறுகள் பூமியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கிடையாது இது ரெண்டாவது அடிப்படை அடுத்து என்ன மலக்கு மாறுகளை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லா சொன்னதை மட்டும்தான் செய்வாங்க லாயா சூனல்லாகம் அமரகும் ஒயஃபாதூன மாயூமரும் அவர்கள் கட்டளையிடப்பட்டவற்றை மாறு செய்ய மாட்டார்கள் அல்லா சொன்னதை மட்டும் தான் செய்வாங்க அப்படி என்றால் மலக்கு மாறுகள் சூரிய கலையை கற்றுக் கொடுத்தான்னு சொன்னால் அதை கற்றுக் கொடுக்க சொன்னவன் யாருன்னு ஆயிரும் அல்லா நாயிரும் அல்லாவே ஒரு சிறுக்கை சொல்லி கொடுக்க சொல்லிட்டு அது சிறுக்கை செஞ்சதுக்கான தண்டிச்சானா நியாயமா அது நியாயம் கிடையாது அல்லாவே ஒரு சிறுக்கை எல்லாரும் விபச்சாரம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாவத்தை சொல்லிட்டு விபச்சாரம் பண்ணதை நரகத்தில் போட்டால் அது எப்படி நியாயம் அப்போ மலக்கு மார்கள் வந்து சூனிய கலையை கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க அல்லா சொன்னதை மட்டும் தானே செய்வாங்க அல்லாவுக்கு மாற்றமாக நடக்கவே மாட்டாங்களே குரானில் எத்தனை வசனங்களை சொல்லி காட்டுது நான் எஸ்பி கூனாக பில் கவுல் பேச்சில் அல்லாவே அவர்கள் முந்த மாட்டார்கள் இப்படி சொல்லி காட்டுது அவங்க இபாது முக்கரமும் அல்லாவுடைய கண்ணியமிக்க அடியார்கள் என்று குரான் சொல்லி காட்டுகிறது லா அதாவது அல்லாவுடைய மலக்கு மார்கள் இத்தனை இந்த இடத்துல தான் உயிரை வாங்கணும்னு அல்லா நிர்ணயிச்சுட்டா வச்சுக்கிடுங்க வகும்லா யு ஃபர்ரித்தும் கட்டுகளை கூட என்ன செய்ய மாட்டாங்க தவறு அழிச்சிட மாட்டாங்க அவ்வளவு அக்கிரோட்டா அல்லா சொன்னதை அவ்வளவு கரெக்டாக செய்யக்கூடியவங்க யாரு மலக்கு மார்கள் இவ்வளோ வசனங்கள் மலக்கு மாறுடைய பண்பை பற்றி நமக்கு சொல்லி தரும் பொழுது நாம் உட்கார்ந்துக்கிட்டு அதெல்லாம் மலக்கு மார்களை வந்து அல்லா சூனியத்தை கற்றுக் கொடுக்க அனுப்புனான்னு சொன்னால் மற்ற வசனங்களுக்கு எல்லாம் எதிராக இருக்கிறது இந்த விளக்கத்தை இன்னைக்கு சொல்லலை பத்து பதினஞ்சு வருடமாக நாம் அதை சொல்லி கொண்டே தான் இருக்கின்றோம் அதனால் வந்து ஹாரூத் மாரூத் அவங்க மலக்கு மார்கள் என்று மொழிபெயர்த்தால் மலக்கு மார்கள் தொடர்பாக இஸ்லாம் என்னென்ன அடிப்படைகளை அக்கீதாக்களை சொல்கிறதோ அதற்கு எல்லாம் முரணாக வருகிறது அப்போ எது ரெண்டு வகையான பொருள் செய்யும் போது ஒரு பொருள் செய்தால் மார்க்கத்தில் எந்த அடிப்படைக்கும் மாற்றம் கிடையாது ஹாரூத் மாரூத் என்பவர்கள் பாபிலோ நகரத்தில் வாழ்ந்த இரண்டு கெட்ட மனிதர்கள் கெட்ட மனிதர்களுக்கு ஷெய்தானுங்கிற வார்த்தை குரானில் பல இடங்கள் என்ன செய்யப்பட்டுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு குரானில் அல்ல முனாஃபிகளை போய் சொல்லும் போது அவங்க வந்து இதா ஹலோ இலா ஷயா தீனிகும் தங்களுடைய ஷெய்தான்களோடு தனிமையில் இருக்கும் பொழுது முனாஃபிகள் அல்ல என்ன சொல்கிறாங்க மனுஷ
சுரத்து நாசில் அல்லா சொல்லும் போது மினல் ஜின்னத்தி பண்ணாஸ் இந்த ஷைத்தான்கள் மனித இனத்திலும் இருக்கிறார்கள் ஜின் இனத்திலும் இருக்கிறார்கள் சகி முஸ்லீமில் பதிவு செய்யப்பட்டு நபிய சல்லா செல்லும் அரிஜ் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு கெட்ட கவிஞனை பார்க்கிறார்கள் ஹுது ஹாத ஷைத்தான் அந்த ஷைத்தானை பிடிங்க பார்க்குறாங்க அப்போ தீயவர்கள் எந்த வார்த்தையில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க ஷைத்தான் என்ற வார்த்தையால் தீயவர்கள் குரானிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஹதீஸ் கல்லூரி செய்யப்பட்டு ஏராளமாக தீயவர்களுக்கு வந்து ஷைத்தான் என்ற வார்த்தை செய்யப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த அடிப்படையில் அந்த அதே போன்று அரபி மொழியில் வந்து இருமையை குறிப்பதற்கு பன்மை என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு பல இடங்களில் குரான் வசனங்கள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்போ குரான் நல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் அலா முல்கி சுலைமான் சுலைமானுடைய ஆட்சியிலே ஷைத்தான்கள் ஓதியவற்றை அந்த யூதர்கள் பின்பற்றினார்கள் ஒமா கஃபர் சுலைமான் சுலைமான் இறை மறுப்பாளராக இருக்கவில்லை வலா கின்ன ஷயாத்தீன கஃபரு யு அல்லி முனாச சஹிர் ஒமா உன்சில அதல் மலக்கை பி பாபில ஹாரூத் ஓ மாரூத் அந்த இரண்டு வானவர்கள் ஜிபிரில் மீகாய் என்ற அந்த இரண்டு வானவர்களுக்கு சூனியக்கலை அருளப்படாத நிலையில் பாபிலோன் நகரத்தில் வாழ்ந்த ஹாரூத் மாரூத் என்ற அந்த ஷைத்தான்களே மக்களுக்கு சூனியத்தை கற்றுக் கொடுத்து காஃபிராக ஆனார்கள் இல்லை ஒரு நியாயமான கேள்வி கேட்பாங்க இலக்கண கேள்வி என்ன இலக்கண கேள்வி ஷைத்தான்கள் பன்மையாக வந்திருக்கு ஹாரூத் மாரூத் இருமையாக வந்திருக்கு இருமைக்கு எப்படி பன்மை வரும்னு பார்க்கலாம் குரானில் நிறைய வருஷம் முந்தைய பல நிகழ்ச்சிகளில் தர்பியாக்களில் அதற்குரிய சான்றுகளை வைச்சு நம்ம பதிவு சொல்லியிருக்கிறோம் அரபி மொழியில் வந்து பன்மைக்கு பகரமாக இருமை வரும் இருமையை குறிப்பதற்கு பன்மை சொல்லி செஞ்சுருக்கு வந்திருக்குது ரெண்டு பேரை குறிப்பதற்கும் பன்மையாக வந்திருக்கிறது என்று நாம் என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போது அந்த கேள்விக்கு பதில் இருக்கிறது அவங்க என்னென்ன கேள்விக்கு இலக்கண ரீதியாக கரெக்டாக கரெக்டு குறித்துப்பி கூட என்ன செய்கிறாரு அந்த ஹாலுத்து மாலுத்து என்பது செய்தான்களை குறிக்கும் அதற்கு இலக்கண ரீதியாக தடை கிடையாது ஆனால் ஹாருத்து மாருத் மலக்குமாக என்று வைத்து கொண்டால் இலக்கண ரீதியாக பொருள் செய்வதற்கு இடம் இருக்கிறது ஆனால் அக்கைதா ரீதியாக அந்த பொருளை கொடுப்பதற்கு தடை இருக்கிறது குரானில் நபி அல் நாயம் செல்லாத சில இக்கு தத்தப்பன்னு ஒரு வார்த்தை வருதுங்க இக்கு தத்தப்ப இக்கு தத்தப்பங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்று எழுதினான் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இன்னொன்று இன்னொருவரை வைத்து எழுத சொன்னான் அப்படிங்கிற அர்த்தம் நபிகள் நாயகத்தை பற்றி அல்லா சொல்லுவோம் நபியே இந்த குரானை வந்து நீர் இக்கு தத்தப்பங்கிற வார்த்தையை அல்லா பயன்படுத்துகிறான் நீர் வந்து இன்னொருவரை வைத்து எழுத சொல்பவராகவும் இல்லை அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் குரானில் வருது ஆனால் அந்த வார்த்தைக்கு ரெண்டு அர்த்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் எழுதினான்கு அர்த்தம் இருக்குது இன்னொருவரை வைத்து எழுத சொன்னான்கு அர்த்தம் என்ன செய்து இருக்குது சல்மான் ருஷ்தியா அவன் என்ன பண்ணான் ரெண்டாவது அர்த்தத்தை கொடுக்குறான் என்ன அர்த்தம் நபியல் நாயகமே எழுதினார்கள் நபியல் நாயகம் எழுத தெரியாதுங்கிறது பொய் குரானே என்ன செய்து இக்கு தத்தப்பட்டு நபியல் நாயத்தை போய் சொல்லிடு குரான் அந்த வார்த்தை எந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு குரானில் அந்த வார்த்தை இன்னொருவரை வைத்து எழுத சொன்னாங்க அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்படுது இவ வார்த்தையுடைய அர்த்தத்தை மட்டும் வைத்து கொண்டு இந்த அர்த்தத்தை தான் கொடுப்பேன் என்று வாதிப்பது முட்டாள்தனம் குரானுடைய மற்ற வசனங்களை பாருங்கள் மற்ற வசனங்கள் உம்மி நபின்னு என்ன செய்து சொல்லி காட்டுது நபிய நாயத் எழுத தெரியாது குரானை சொல்லுது ஏராளமாக அரிசி நபிய நாயத் எழுத தெரியாது படிக்க தெரியாது ஹதீஸ்கள் இருக்குது அப்படி ஒரு வார்த்தைக்கு ரெண்டு பொருள் வரும் என்று சொன்னால் நாம் எந்த பொருளை கொடுக்கணும் மற்ற வசனங்கள் மற்ற ஆதாரங்கள் எந்த கருத்தை வலியுறுத்துகிறதோ அந்த அர்த்தத்தை தான் கொடுக்க வேண்டும் நீங்கள் வந்து பெண்களை அவ் லாமஸ்துமு நிசா பெண்களை தொட்டால் தண்ணி கிடைக்காவிட்டால் தைமம் செய்து கொள்ளும் குரானில் வருது பெண்களை தொட்டால் பார்த்து ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது ஒரு அர்த்தம் என்னது ஒரு பெண்ணை இப்படி தொடுறது நம்ம தாயை இப்படி தொட்டாலும் நம்ம பெண் குழந்தை இப்படி தொட்டாலும் ஒழு முறிஞ்சிடுங்க அர்த்தம் வரும் இன்னொரு அர்த்தம் உடல் உறவு மனைவியோடு உடல் உறவு கொள்ளுதுங்க அர்த்தம் என்ன செய்து லாமசங்கிற வார்த்தைக்கு வருது இப்போ வார்த்தை அடிப்படை ரெண்டு அர்த்தம் கொடுக்கலாம் லாமசம் தொட்டாங்க அர்த்தம் கொடுக்கலாம் உடல் உறவுங்கிற அர்த்தம் கொடுக்கலாம் இப்போ எந்த அர்த்தம் கரெக்டு சில மதிய பண்ணி செய்கிறாங்க பொம்பளை தொட்டாலே ஒழு முறிஞ்சிடும் பெத்த தாயை இப்படி தொட்டுட்டா ஒழு செஞ்சுட்டு வர்றோம் தாய் மேலே இடிச்சிடும் வச்சுக்கிடுங்க உனக்கு வந்து ஒழு கூட திரும்ப ஒழு செய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மது அப்படிலாம் என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க நம்ம அதிஸ்கில் ஆய்வு பண்ணி பார்க்குறோம் ரசூல் செல்லா செல்லும் தொழும் போதே யாரை தொட்டிருக்காங்க ஆயிஷாவை தொட்டிருக்காங்க அவங்க தொழும் போது தன்னுடைய பேத்தி உமாமாவை தான் மேலே தூக்கி வச்சுருக்கிறாங்க இப்படி எத்தனையோ சம்பவங்கள் தொடுவதினால் ஒழு முடியாது என்பதுக்கு ஆதாரம் இருக்குது அப்போ அங்கே ஒரு வார்த்தைக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருந்தால் இன்னொரு அர்த்தத்தை கொடு லாமசங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் தான் உடல் உறவுகள் தான் அர்த்
அக்கீதா ரீதியான பார்வையும் பார்க்கணும் வார்த்தைக்குரிய அர்த்தத்தை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது அக்கீதா ரீதியிலான ஒரு பார்வையும் மற்ற வசனங்களுக்கு முரண்பாடு இல்லாமல் மற்ற ஹதீஸ்களுக்கு முரண்பாடு இல்லாமல் நாம் கொடுக்கக்கூடிய பொருள் தான் சரியானது அந்த அடிப்படை நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஹாரூத்து மாரூத்து வந்து ஷெய்தான் என்று நாம் என்ன செய்கிறோம் மொழிபெயர்க்கிறோம் இதை இதுதான் இந்த ஆதாரங்கள் ஏதோ மனோ இச்சை அடிப்படையில் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படை கிடையாது ஆதாரங்கள் அடிப்படை நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த பதிலை நாம் சொல்கிறோமே தவிர வேறு இதுதான் அதனுடைய அடிப்படை ம் சொல்லுங்கப்ப என்ன <laughs> 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 சரி மக்கள் வந்து நல்ல பாவமான காரியங்களை அதிகமாக செய்கிறாங்க ஆமாம் சரி சகோதரர் அவங்க வந்து என்ன எப்படி தாக்கு பிடிப்பாங்க பேசக்கூடிய நம்ம சகோதரர் வந்து அவங்க ஒரு அறிவுரை சொல்கிறாங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் இஸ்லாமிய சமுதாய மக்களுக்கு மத்தியில் மார்க்க சிந்தனை குறைந்து விட்டது அவங்க வந்து நிறைய மக்கள் தொழுகையில் ஆர்வம் காட்டுறதில்லை ஒரு அரசியல் கட்சி கூட்டம் நடக்கும்போது ஏராளமான கூட்டம் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக போகிறாங்க ஆனால் மார்க்க விஷயத்துக்கு என்ன செய்கிறது இல்லை கூட்டம் வர்றதில்லை பொதுவாக நாம் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வது நம்முடைய கடமை குரான் நல்லா சொல்லும்போது நபியே இன்னமா அலைக்கல் பலாக் எடுத்து சொல்வது தான் உம்மீது கடமை அலையினல் ஹைசாப் அவன் சரியாக நடந்தாங்களா இல்லையாங்கிறதுக்கு விசாரிப்பது நம்மீது கடமை அப்படின்னு நல்லா என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுறான் இன்னமா அந்த முதக்கிர் நபியே நீங்கள் உபதேசம் செய்பவர் தான் ஃபலஸ்தா அலேஹி பிமு சைத்தீர் அவர்கள் மீது சாட்டப்பட்டவர் கிடையாது அப்போ நம்ம இன்றைய காலகட்டம் அப்படி தான் இருக்குது அதிகமான மக்கள்கிட்ட முஸ்லீம்கள்கிட்ட தொழுகை இல்லை அனாச்சாரங்கள் கூடி போச்சு பாவமான காரியங்கள் அதிகமாக பெருகிவிட்டது நமக்கு அல்லா செஞ்ச கடமை நாம் எடுத்து சொல்லக்கூடிய கடமை தான் நாம் நம்மள்ட நமக்கெல்லாம் அல்லா எடுத்து வாசம் அல்லாவும் யா முகல்லிப் அல் குலூப் சபித கல்வி அல்லாத நீ அல்லாவே உள்ளங்களை புரட்டக்கூடியவனே என்னுடைய உள்ளத்தை நீ நிலை பெற செய்வாய மார்க்கத்தை நிலை பெற செய்வாயாக நமக்கு நாம் அல்லா எடுத்து வாசம் செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது நாம் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல தான் என்ன செய்யும் முடியும் எந்த இடமா இருந்தாலும் இந்த துணியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்வது மட்டும்தான் நம்முடைய கடமை சகோதரருடைய அந்த கவலை அடிப்படையில் நாம் இந்த நிகழ்ச்சி லைவில் போகிறதுனால மக்களுக்கு சொல்கிறோம் மார்க்க சபைகளுக்கு சபைகளில் வந்து மார்க்க நிகழ்ச்சிகளில் பங்கெடுப்பதற்கு ஆர்வம் காட்டுங்க என்னென்னு சொன்னால் நம்ம லைவில் கேட்டாலுமே கேட்கலாம் ஆனால் சபைக்கு வந்து உட்கார்வதற்கு நன்மை இருக்குது ஒரு சபையில் வந்து இல்ம இல்முடைய சபை மார்க்கத்துடைய சபை இருக்குது பாருங்கள் அந்த சபைகளில் வந்து உட்கார்றோம் பாருங்கள் உட்கார்வதற்கு நமக்கு என்ன இருக்குது மார்க்கம் வந்து நன்மையை சொல்லியிருக்கு மறுமை நாள் ஒரு ஹதீஸில் பதிவு செய்யப்பட்டு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் மலக்குமாக உலகத்தில் அப்படி சுற்றி திரிவாங்க சுற்றி திரியும் போது அல்லாவை பற்றி பேசக்கூடிய சபையை வந்துட்டா அந்த சபையிலேருந்து அரிசி வரைக்கும் மலக்குமாக என்ன செய்வாங்க உயர்ந்து கொண்டே செல்வார்கள் அல்லா மலக்குமாவில் கேட்பான் நீங்கள் அல்லா எல்லாமே தெரியும் எல்லாமே தெரிஞ்சாலும் அல்லா கேட்பான் நீ எங்கே இருக்கிறீங்க இறைவா உன்னை பற்றி பேசக்கூடிய சபையில் இருக்கிறோம் அவங்க என்ன ஆசைப்பட்றாங்க அவங்க சொற்கதை ஆசைப்பட்றாங்க அவங்க சொற்கதை பார்த்துருக்குறாங்களா அவங்க சொற்கதை பார்க்கலை அவங்க எதுக்கு பயப்படுறாங்க அவங்க நரகத்துக்கு பயப்படுறாங்க நரகத்தை பார்த்துருக்குறாங்களா அவங்க நரகத்தை பார்க்கலை நரகத்தை பார்த்தா இன்னும் அதிகமாக என்ன செய்வாங்க பயப்படுவாங்க சொர்க்கத்தை பார்த்தா இன்னும் சொர்க்கத்துக்கு என்ன செய்வாங்க அதிகமாக ஆசைப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அல்லா மலக்குமார்கள்ட்ட வந்து கேட்குறான் அல்லாவுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் சிறப்பை அறி புரிய வைக்க வேண்டும் என்பதை அல்லா மலக்குமார்கள்ட்ட கேட்டு இறுதி அல்லா சொல்லுவான் நீங்கள் நான் உங்களை சாட்சியாக சொல்கிறேன் அந்த சபையில் உள்ள எல்லோருக்கும் நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் சொர்க்கத்தை கொடுத்து விட்டேன் அப்போ அந்த மலை கேட்பார் இறைவா அந்த சபையில் ஒருத்தன் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறான் அவன் வந்து மார்க்கத்துக்காகலாம் வரல சும்மா அந்த வழியாக கடந்து போனவன் என்ன செஞ்சுருக்கான் 
வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறான் அப்போ அல்லா சொல்லுவான் அந்த சபையில் நல்ல மக்கள் உட்கார்ந்துருக்கூட சபையில் வந்து உட்கார்ந்ததுனால அவனும் துர்பாக்கிய சாலியான செய்ய மாட்டான் ஆக மாட்டான் ஒரு இல் மார்க்கத்தை பற்றி சத்திய மார்க்கத்தை பற்றி பேசக்கூடிய சபையில் வந்து அமர்வது நம்மை சொர்க்கவாசிகளாக தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால் நம்ம இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் அல்லாவின் மீது நம்ம இறை நம்பிக்கை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் அதிகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அந்த அறிவுரையை தான் சகோதரர் சொன்னாங்க அதை நாம் என்ன செய்கிறோம் இந்த சகோதரருடைய கவலையை சபைக்கு நாம் பதிய வைத்துக் கொள்கிறோம் இறுதியாக கடைசி கேள்வி அதோடு முடித்துக்கொள்வோம் அப்படின்னு கேக்குறீங்க சகோதர அவங்க வந்து இரண்டு விஷயங்களை கேட்டிருக்கிறார்கள் முதலாவது விஷயம் வந்து அதாவது நம்முடைய நாட்டில் வந்து நம்ம முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்களுக்கென்று ஒரு நம்பிக்கை ஒரு சட்டத்திட்டங்கள் ஒரு செயல்பாடு இருக்கிறது முஸ்லீம் அல்லாத சகோதரர்கள் அவங்க நம்ம இஸ்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடிய சட்டத்திட்டங்களை வந்து அவங்களுக்கு அது பேணுதலாக என்ன செய்யாது இருக்காது அப்போ தலைவர்களுக்கு பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடுவது தலைவர்களுடைய நினைவு நாள் கொண்டாடுவது இது பூப்புனித நீராட்டு விழா கொண்டாடுவது நம்முடைய மார்க்கத்தின் பார்வை இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது இப்போ அவங்க செய்கிறாங்க அப்போ அந்த செய்திகளை வந்து நம்ம மார்க்க அடிப்படையில் நம்முடைய மார்க்க அடிப்படை தவறான செய்திகளை வந்து நாம் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் ஒரு செய்தியாக வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறான் பொதுவாக இஸ்லாம் நமக்கு ஒரு அடிப்படையை சொல்லி காட்டுது ஒத்த ஆவணும் அதில் பிர்ரி வத்தக்குவா நன்மையான காரியங்களில் இறையச்சமான காரியங்களில் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்து கொள்ளுங்கள் ஒதாத்த ஆவணும் அதை சிம்மி வலு உதுவான் பாவமான காரியங்களில் பகமையான காரியங்கள் என்ன செய்யாதீங்க உதவி செய்யாதீங்க ஒரு விஷயம் பாவம் என்று மார்க்க அடிப்படை சொல்லப்பட்டால் அதை நாம் என்ன செய்யக்கூடாது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடாது சிலைக்கு மாலை போடுறது நம்மளுடைய நம்பிக்கைப்படி பாவம் பெரும்பாவம் ஷிர்கான ஒரு காரியம் பூப்புனிய நீராட்டு விழா தலைவர்களுக்கு வந்து நினைவு நாள் கொண்டாடுறது இதெல்லாம் நம்முடைய நம்பிக்கை அடிப்படையில் இது பாவமான ஒரு காரியம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த செய்திகளை நாம் கொண்டு போய் பரப்புறோம் சொன்னோம்னா நம்முடைய பங்களிப்புக்கு தகுந்தவா நமக்கு பாவங்கள் என்ன செய்யப்படும் எழுதப்படும் அன்னை ஆயிஷா அலி அல்லா வணுக அவங்க மேலே அவதூறு பரப்புனாங்களா இல்லையா அவதூறு பரப்பு தலைமை தாங்கி செயல்பட்டவனும் இருக்கிறான் அதை வந்து அப்படி லைசன்ஸாக பரப்பினவனும் இருக்கிறான் குரான்ல அல்லா சொல்லும்போது வல்லதி தவல்லா கிப்ரஹு அதற்கு தலைமை தாங்கி இருந்தானே அவனுக்கு பயங்கரமான அழிவு வேதனை என்ன செய்து இருக்குது அதே மாதிரி லி குல்லிம்ரி மினுகும் மக்கத்தசபம் லேசம் அதில் சம்மந்தப்பட்ட ஒவ்வொருவனுக்கும் அவன் எந்த அளவுக்கு பாவம் செஞ்சானோ அது அவனுக்கு என்ன செய்யுது இருக்குது அப்படின்னு அல்லா குரான் சொல்லிக்கிறார் ஒவ்வொரு பாவத்திலையும் நாம் எந்த அளவுக்கு அதை பங்களிப்பு செஞ்சோம் என்பதற்கு தகுதியான தீமை நமக்கு என்ன செய்யப்படும் எழுதப்படும் அப்போ அந்த நிகழ்வில் போய் நம்ம கலந்து கொள்ளாவிட்டாலும் அந்த பாவமான காரியங்களை நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கும்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு தப்பு செய்கிறோமோ எந்த அளவுக்கு அது பாவமோ அந்த அளவுக்கு அல்லா நமக்கு என்ன செய்வான் அந்த பாவத்தை பதிவு செய்வான் அங்கு பேசப்பட்ட ஒரு கருத்து நமக்கு சரியான கருத்தாக இருக்கும் என்றால் அந்த கருத்தை எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த கருத்தை நம்ம சொல்கிறோம் என்பதை தெளிவுபடுத்தி பாவங்களில் பங்கெடுக்காத அளவிற்கு பாவங்களுக்கு துணை செய்யாத அளவிற்கு நம்முடைய அந்த செயல்பாடு நம்ம செஞ்சுக்கணும் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எந்த பாவத்தை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நியாயப்படுத்தக்கூடாது ஒரு பாவத்தை மக்கள் மத்தியில் வந்து இன்னைக்கு பாருங்க அசிங்கமான காரியங்களை மறைக்கணும் மார்க்கன்னு சொல்லுது இன்னும் இந்த தடவை என்ன செய்கிறாங்க அசிங்கமான காரியத்தை வந்து கவலைப்பட்டு அவங்க பதிவு செய்வான் இந்த முஸ்லீம் பெண்களுடைய நிலைமையை பாருங்கள் அவங்க டான்ஸ் ஆடுகிறார்கள் டான்ஸை போட்டு பதிவு செய்வான் நீ நீ ஓகேனா இருந்தால் அதை போடாமல் எழுது இந்த மாதிரி ஒரு செய்தி பார்த்தேன் இத்தாவரி அல்ல இப்படி சொன்னார் இவன் என்ன செய்வாங்க பாருங்கள் அவ்வளோ நிலை இவனுக்கு ஆசை என்ன அந்த காட்சி இவர் பார்த்து ரசிப்பார் அது எல்லாரும் பார்த்து ரசிக்கணும் சும்மா ஒரு கவலைக்கு அவர் கவலைப்படுற மாதிரி நடிக்கிறாங்களே தவிர இவங்களுக்கு என்ன கிடையாது தீமையை தடுக்கணுங்கிற எண்ணம் கிடையாது எல்லா அசிங்கத்தையும் பரப்பி விட்டுட்டு அவள் கவலைப்படுற மாதிரி வார்த்தை செஞ்சுட்டா அது சரியாயிடுமா அப்போ அந்த மாதிரி நிறைய இன்றைக்கி வந்து மார்க்கத்துடைய அடிப்படைகள் இந்த ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்பில் சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகம் 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 மீறப்படுகிறது எல்லாமே மார்க்கத்தின் பெயரால் செய்யப்படுவதுதான் அது வேதனை 
ஒரு அசிங்கத்தை வெறுக்கிறீங்கன்னா அசிங்கத்தை கண்டித்து எழுதுங்க இந்த மாதிரி ஒரு செய்தி கேள்வி இப்போ இது நடந்திருக்குது இது தவறுன்னு எழுதுங்க அல்லது அது பூடகமாக சொல்லி காட்டுங்க மக்களுக்கு தீமையை சொல்வதுதான் நோக்கம் அதை வந்து வீடியோவையே கொண்டு போய் காட்டி செய்கிறது என்பது அது அசிங்கத்தை பரப்புவதாகத்தான் செய்யும் அது ஆக மத்தியமே தடுப்பதாக என்ன செய்யாது ஆக அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம என்ன செய்யணும் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக கவனமாக பாவமான காரியங்களில் நாம் பங்கெடுப்பதை விட்டு நம்ம நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் இது முதலாவது விஷயம் ரெண்டாவது கேள்வி என்னென்னா முஸ்லீம் அல்லாத முஸ்லீம் அல்லாத சகோதரர்கள் அவங்க திருமணத்தில் வந்து நம்ம வாழ்த்து சொல்லலாமா பொதுவாக மார்க்கத்துக்கு மாற்றமான எந்த திருமண நிகழ்வுகளையும் கலந்து கொள்ளக்கூடாது முஸ்லீம் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் அப்படிங்கிற வேறுபாடு கிடையாது மார்க்கத்துக்கு மாற்றமாக நிகழ்வு போய் கலந்து கொள்ளக்கூடாது அது எல்லாம் முடிந்தபடி நீங்கள் சந்திக்கிறீங்க திருமணமான ஒரு புது மாப்பிள்ளை சந்திக்கிறீங்க அவங்கள துவா செய்யலாமா யாருக்குனாலும் செய்யலாம் இறைவனை நம்பாதவர்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு மட்டும்தான் செய்யக்கூடாது கேட்கக்கூடாது அவங்க நோய் நீங்கள் துவா செய்யலாம் திருமண துவா என்பது நல்ல துவா என்ன பாரக் அல்லா உலக்க ஒ பாரக் அலை ஒ ஜம பைனகுமா ஃபேஹை அல்லா உனக்கு வெளிப்புற வாழ்க்கையிலும் பரக்கத் மறைமுக அருள் புரிவானாக உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் அகப்புற வாழ்க்கையிலும் மறைமுக அருள் பரக்கத் புரிவானாக நல்ல விஷயங்களே உங்களை ஒருங்கிணைத்து வைப்பார் ஹிதாயத்தை கேட்குறது தான் அதனால் அந்த துவாவை அவங்களுக்கு செய்கிறது என்ன கிடையாது தவறு கிடையாது இணை ஒரு இறைவனை ஏற்றுக்கொள்ளாத மக்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ப சிற்க அவங்க பாவத்தை மன்னிக்கிறது மட்டும் என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம பிரார்த்தனை செய்யக்கூடாது நல்லா சொல்ல மாக்கானது நபியி வல்லதீன் ஆமனு ஐஸ் தகஃபிரு லில் முஷ்ரிக்கின் நபியாக இருந்தாலும் சரி ஈமான் கொண்ட யாராக இருந்தாலும் சரி இணை வைக்கக்கூடிய கொள்கையில் உள்ளவர்களுக்கு பல தெய்வ வழிபாட்டு கொள்கையில் உள்ளவர்களுக்கு நம்ம அல்லா கிட்டே அல்லா அவன் பாவத்தை மன்னிச்சுன்னு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இணை வைத்தவங்களுக்கு அல்லா என்ன செய்ய மாட்டான் பாவங்களை மன்னிக்க மாட்டான் அவங்க அதை விட்டு வெளியே வந்தால் தான் அல்லா என்ன செய்வான் மன்னிப்பான் அதனால் மற்ற நோய் நலம் நோய் நீங்குவதற்கு நலம் பெறுவதற்கு உலகத்தில் அவங்களுக்கு அருள் வளம் கிடைப்பதற்கு அவங்க நிறைய வசதியோடு வாழ்கிறதுக்கு பரக்கத் செய்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் துவா கேட்டால் என்ன கிடையாது தவறு கிடையாது தாளமாக என்ன செஞ்சுக்கலாம் நாம் அந்த துவாவை அவர்களுக்காக சொல்லிக்கொள்ளலாம் இத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் நிறைவு செய்கிறோம் வாகிறது ஆவானா அந்த அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து சுபான கல்லாஹும் அபி ஹம்திக்க அஷ்யத் அல்லா இல்லாஹ இல்லா அந்த அஸ்தாஃபிற்க வாத்து பிலைக்கு